Hello everybody, how is everyone? Face cam is off for now. We'll just wait for the game to start, then I'll go for that. Uh, I need to update the settings if I want to put it in the draft, which I don't like to do, so probably why I won't. Okay, so today we have Grim Reapers versus Dark Panthers. So it's going to be fun to watch this set. 
so let's talk a little about map picks first I think let's talk about Grim Reapers who have chosen arena and rune stones and banned black forest that is interesting as one is a closed map and the other is open whereas black forest is the hybrid of both you know I mean it's not completely open but it's not also closed off you can make way into it whereas arena you need to punch through those walls rune stones more like Arabia which is why maybe that's their choice Whereas the Dark Panthers have chosen Hideout and Nomad. I actually like this map selection. Well, look, my camera is off right now. I'll just turn it on later. And Dark Panthers have also banned Socotra, so they fear some high and mighty shenanigans from Grim Reaper Sakotra we have seen them play and they are they are very strong they made a great comeback in their key matchup against uh, the Sharks and even won so right off the bat Grim Reaper's first pick was Ethiopians and Dark Panthers, Britons and Magyars I'm surprised Grim Reapers didn't pick Britons themselves. Not chat, Walakpai, just you. Just you. You know what? I'll do it. I'll do it for you. I mean, it's not like I'm hiding something. Nah, this is not wrong. Okay. Let's just add that. Where is video capture? Yeah, here we go. Here we go. I think I've turned it on, but I can't seem to find it. Is it? Is it on? No. Yeah, apparently I can't turn it on in this scene for some reason. Maybe I need to hide this over here and then turn it on. Nah. I'll set it on later for next time. Right now, I, I don't think you guys need it. Okay, so where were we? So Dark Panthers pick Spanish. I'm presuming this is for Nomad, whereas Grim Reapers are still deciding on their Arabia slash Rune Stones picks. So they went Frank, Saracens, and Ethiopians. A pretty good combination with Ethiopians, the Saracens fire rate is high with the extra building damage bonus might even work in their favor for the first game so coming out strong right off the bat dark panthers snatch the britons and magyars as they feel their early bonuses are pretty strong so we never know maybe they are just picking it for later maps even hideout but I feel Magyar and Britons are for Arabia and Spanish for, you know, Nomad. Indians, that's interesting. I don't know where they're gonna play Indians, but I, they're probably prepping for Arena for that save. Whereas Grim Reapers also have picked their first, even second Nomad picks. They are expecting to win in Arabia, so therefore they're just choosing for Nomad right now, which are Mongols and Persians, which are actually excellent saves on Nomad, because Persians do, you know, get extra wood bonus, which can give them an advantage in food as they can bring out an early uh, ship, fishing ship, and the Mongols have fast hunt, so that should help them a lot in playing feudal on the mad and then dark panthers pick berbers and gods I got to I have to wonder here is berbers for nomad or hideout I think last time we saw them play berbers were scarecrow played it uh, on nomad so probably why Berbers are picked for Nomad and Gods. That's that's interesting. Maybe an arena save. 
question mark hmm Roxas maybe eh, there's nothing much to talk about gods we all know they're just eat buildings as they want and Grim Reapers went Italians and Lithuanians so I think we have a third pick for Nomad which is Italians because they get again water bonus Docks are cheaper, techs are cheaper, their ships are cheaper. So could we could see Italians on Nomad and Lithuanians. And that's just too good a save to miss out, even on Nomad or uh, any other map. Always go for Lithuanians if you can. That's just too strong. Koreans and Byzantines. I'm interested to see what their strats are with Koreans and Byzantines. You never know actually well so humans is also a good pick I don't know how dark panthers are missing out on such heavy saves I mean they don't have a bad draft of saves but I'm looking at the draft looking at on paper I think Grim Reapers have the better draft even Chinese they snatched Chinese Cumans Lithuanians Mongols Persians Frank Saracens and Ethiopians right underneath from their feet right from underneath their feet actually so last big dark panthers maybe they could survive with a completely different save something something like that Teutonic Knights I I think that's pretty good against these saves especially when you have Indians on your side so that's that I guess on the drafting phase we'll just wait out for the lobby see what happens so how is your early weekend started tell me in the chat come on guys let me know what's happening well it's gone mad I think he's busy with studies or something swords dead or sleeping I can't tell Bible thumping okay 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 swords also sending a lot of lo love on in our way got two beers and watching a o R Pakistan age of uh, retardedness Pakistan eh. I mean I kind of agree sometimes it's it makes you retarded when watching these games considering how last night went because of so many issues because of ping issues the teams could not play properly which is why we might see a redo of the last uh, last set who knows that's up to the admins to decide swords just chilling Velux well I don't know what Velux is doing just checking some emotes okay okay so chat's having fun doing some emo wars well like why must you insert king sharks like that we all know they drowned out of the tournament come on bruh show some respect man show some respect go chat you mean go caster well if you want you can join Akil AOE with me just hop on in this channel on discord anyone's welcome to go cast if they want whenever you guys are ready oh yeah I've my bad my bad you're actually playing in dark panthers yeah I forgot um, I will give you the link since I've reinstalled what do you call it 
the OBS system I had to delete some scenes where I could show the results so I'll just give a link in it in chat share the link so I can you know you can see yeah here you go I'll just post this in chat okay no no I accidentally just played the wrong music I hope I don't get copy striked I swear I I hope I don't get copy striked I actually was, it was autoplay on YouTube might even have to you know delete this word later so I'll just post the check all these results if the admins have updated the link you can see what's happening in the tournament so far but a quick quick uh, assessment is that out of the six teams playing king sharks from group 2 have been eliminated as they only won one match and lost four and gave one walk over so i don't think they will continue whereas uh, Last night we also saw the ninjas, I think, yeah, the ninjas lost their set as well, they lost two games in their set and then gave a walkover, but it is still to be decided if the admins are allowing them to re do a rematch, redo for their games because apparently this patch of the Age of Empires game is too buggy and it was safe to say both teams did not play on their top form while the other was suffering from lag they had a lot of problems in macro micro controls so might be a possibility we might see a rematch again that depends on the decision of admins so we do not no. Let us find out. I'll let you know at the end of the stream if there will be a rematch or anything. So, who do you guys see winning here? The Grim Reapers or Dark Panthers? For me, I think Dark Panthers have practiced a lot. But Green. Grim Reapers have a strong player which might just turn the tides no matter how much you practice. But again, it's all about team play, not individual skill. Because when it comes to team play, we saw ninjas, they had strong players on their side and still they struggled. Now, whether was that was because of the lag. Or because they didn't practice, or maybe only played 1v1s, we do not know. But uh, to be honest, I would have rated ninjas up above the timekeepers. And to my surprise, timekeepers won. What is my favorite team? Well, my favorite team, I think I would have said, would be the Sharks. They ended up. So why do? Oh no! Oh god! I swear! I hope I don't get copyrighted. YouTube is not working or looping or randomizing the songs, which is just killing me on the stream. Yeah, I turned it a bit down. It's it's down. So I'm just waiting for uh, the lobby games. They are making a room. Uh, I got a message three minutes ago. So we're just waiting on the players to just join, hop in the lobby and just start the game.
Okay. So, who do you guys favor here? Grim Reapers or Dark Panthers? We have our favorites. Uh, I think most people have chosen Grim Reapers as their tournament favorites. So, who knows? They might even win. Oh, thank you, Zayad, for s subscribing with Amazon uh, Twitch Prime. Thank you for that. Need some poggers emotes in the chat for Zayad Bhai. Show the man some respect. Supporting the Age of Empires Pakistan community through and through with their contributions in I think both tournaments. I'm not sure but they contributed in this tournament as well. The admins know better, but I am assuming he has contributed. If not, you still are contributing. So, thank you, sir, for that generosity. Oh, alright, boys, bring out the Pogger emotes in the chats, please. So many, so many tier 1 subs for the people. Showing some love to the community. Oh. Hello, Decade. How? <laughs> Hello, Decade. How are you doing? Okay. So oh, they are with me yeah. is co-casting Decade. Uh, he is sitting in Discord. How are you, Decade? Kaise ho aap? Ek thak kya? I'm snow. Bas grateful ke zyad bhai kafi zyada subs de rahe hain. Kya baat hai zyad zyad? Show some green. Hearts to represent Pakistani love to Zayad Bhai. Come on. Yeah, वैसे एक emote डालना चाहिए था मुझे इस चीज के लिए You कोई... should, हाँ, डालना तो चाहिए. But ऐसा ऐसा. अभी तक हमारा एक हमारा एक premium emote है, coach micro वाला. वो emote अभी तक नहीं uh, emote मतलब verify हुआ उधर से Twitch से. वो आ जाए जरा. बहुत अच्छा emote. That's sad actually. Let's show the round for my team. <laughs> 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 उसी को एडमिन को ही मिला है ना ओ जरिया स्ट्रीम के पास हमारे पास लोग था जरिया पाकिस्तान वाला था अभी लॉबी बनी हुई है तो मैंने कहा है शिव भाई को मुझे फोर्टीन का मैसेज भेज दे जब भी एक्चुअली मेरे ख्याल से टॉल डिपेंड्स के हशमत भाई किस किस तरह का खेलते हैं क्योंकि उनकी टीम के अंदर जैद ऑब्वियसली आउट प्ले करेगा किसी भी बंदे को और ठीक है शेब भाई और स्क्वेर को दोनों बड़े सॉलिड प्लेयर हैं ठीक है ना स्क्वेर को की गेम वैसे ही बड़ी इंप्रूव हो चुकी है और जो सी इफ इज पॉकेट में उसे फोर्टीन हंड्रेड रेट करूंगा लेकिन इब्जा बाइक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता वो अभी 1100 को टच किया तो वही चीज है कि अगर इब्जा बाइक कुछ उस तरह का काम कर देते हैं किसी तरह से होल्ड ऑफ कर लेते हैं या उनकी वजह से पूरी टीम नहीं नीचे जाती तो आई गेस वो लोग जीत सकते हैं ग्रीन रिपर्स को फिर मैं फेवरेट करूंगा या जो पावर हाउस जो बैठा हुआ है ग्रीन रिपर्स में एक्चुअली 
इवन के उन्होंने ड्राफ्टिंग काफी अच्छी की है एंड फॉर दोस मैं चीज देख रहा हूं एक्चुअली 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 एक चीज मैं बताना चाहूंगा जी जी बताएं एक साइड में एक साइड में पर्शियंस एक एक साइड पे ट्यूटन्स है और सोच लो के डूश दोनों तरफ से हो सकता है अगर इन्होंने रेबिया में पिक किया ट्यूटन्स का कैसे डूश होगा आई एम इंटरेस्टेड टू नो देखो देखो ट्यूटन्स के एरोस ज्यादा फायर होते हैं टीसी से ना तो आप 10 के बजाय 15 विलेजर गैरजन करोगे तो 15 के 15 के एरोस फायर होंगे जबकि दूसरी टीसी में सिर्फ 10 के फायर होंगे तो वो एक्चुअली ट्यूटन डूस सम सिचुएशंस में ना पर्शियन डूस से ज्यादा बेहतर चल जाता है वो जल्दी टीसी तोड़ देता है एक्चुअली ओ वाओ दैट्स एक्चुअली न्यू नॉलेज फॉर मी तो दो टीम्स में एक-एक डूस की सेव है बट डू यू थिंक कोई करेगा डूस यार इस सेट में सो फार हमने कोई डूस देखे नहीं है फियर ऑफ डूश हमने देखा था बट वैसे डूश नहीं देखा हां फियर ऑफ डूश से मुझे याद आया वो वाले या एग्जैक्टली द चैट में ये हां चैट में ये एक कंटेंडर उस मैच का राफी भाई ने एक अल्ट्रा पेलिसेड बॉस की थी उस डूश से बचने के लिए और वलक ने भी कुछ 6D मूव किया उसके बाद उसने डूश ही दी वैसे क्या लॉजिक थी वलक भाई आप बताएंगे कि आपने 100 विलेजर्स बूम किए एंड नो मिलिट्री बनाई बाकी आपके दो टीममेट्स आपको सेफ टू से आपको एक्चुअली कैरी कर रहे थे टू विक्ट्री वलक बूमर था असल में इस वजह से हां बूमर्स तो हमें इस मैच में मिलेंगे यू नो ज़ियाद भाई कह रहे हैं ज़ियाद एस टोल्ड मी टू ओनली प्रैक्टिस द पर्शियन डूस फॉर वाच आउट ओके वी वुड एक्चुअली लव टू सी दैट सही बात है हां देखने में मजा आएगा अगेन पीपल हु आर प्लेइंग एलिफेंटो सेव्स प्लीज आदी यू ब्रिंग आउट देम एलिफेंटोस आदी मेरी स्ट्रेट्स मत रिवील करो यार नहीं 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 वाह पहले कह रहे दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लान ऑलवेज हैज बीन ओके अब मतलब मुझे मैसेज आ गया फोर्ट ओ हां 14 का मैसेज आ गया तो आई गेस गेम स्टार्ट हो गई उनकी तो लेट्स मूव ऑन इधर भी अगर डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम कर दो फिजान तो मैं देख लूं साथ-साथ कर लेता हूं कर लेता हूं बॉय एक्चुअली जब कैप्चर एज चलेगा तब मैं ऑन कर दूंगा ओके बाय द वे हमने सोचा नहीं कि पिक्स कौन सी होंगी सिर्फ की अह मेरे ख्याल से मेगा ब्रिटन्स और कोरियंस आनी चाहिए अरेबिया पे हम देखते हैं मैं जरा कैप्चर एज चलाऊं और फिर मैं आपको दिखाता हूं फ्रैंक सरसन एंड इथियोपियंस जो कि फर्स्ट रेट एक सैंग्री मीटर्स की वो आई थिंक अरेबिया में हम देख सकते हैं और डार्क पेंथर्स की तरफ से मेगाज आई एम लाइक 99% श्योर कि मेगाज पिक होगी अरेबिया के लिए ब्रिटन्स की भी काफी अच्छी सेवा है तो आई गेस वो भी हो सकती है और होनी चाहिए एक्चुअली तो थर्ड आर्चर से बने कोई चाहिए होगी तो थर्ड आर्चर से अच्छी बचती है तो कोरियन भी बचती है तो मैंने इफ आई सी द मैप मुझे एक चीज नजर आई है ड्राफ्ट एक्चुअली आर्चर से बहुत कम है नोप अभी एक सेकंड वेट कर लास्ट टाइम भी तूने स्पॉइल कर दिया था मैं तो कुछ भी नहीं देखा अभी मैंने कुछ नहीं देखा मैं इधर से सही है सही है मेरी स्ट्रीम से अच्छा मैं ये कह रहा हूं ड्राफ्ट बता रहा ठीक है हां ड्राफ्ट बता रहा हूं ब्रो व्हाट द ओके आई डोंट ट्रस्ट यू तूने ऐसे पहले भी हरकत की हुई है <laughs> <laughs> मैं ये कह रहा था कि आर्चर सिर्फ की कमी है उनके ड्राफ्ट के अंदर डार्क पेंथर्स के तो देखते हैं क्या होता है दैट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग बट हमने देखा था अकील भाई ने अकील भाई ने लास्ट टाइम भी यू नो स्टेबल्स के साथ उन्होंने कैरी किया था कैप्चर एज क्यों नहीं चल रहा व्हाट इज अह देख लो ट्राई कर लो अगर कैप्चर एज वी स्टार्ट करके नहीं चलता तो फिर आई गेस नहीं असल में वो यू फॉरगॉट टू सेट द ओवरले है नहीं ओवरले की क्या बात है गेम कैप्चर के जरिए कैप्चर एज ओके कर रहा हूं सही नहीं हो रहा अच्छा, I don't know boys, कोई इश्यू हो रहा है। Unfortunately, I guess आज हम कैप्चर एज पे नहीं देख पाएंगे क्योंकि नॉर्मल डी पे ही देखना पड़ेगा। नॉर्मल डी हो रही? हाँ, डी हो रही है कैप्चर एज पर सम रीज़न नहीं हो रहा। चलो, I guess नॉर्मल डी पे ही चलते हैं हम अब। Okay, let me just delete this and गेम कैप्चर का वो मैं नया सीन बनाता हूँ। 
सॉरी फॉर द डिले ओके ओ एक्चुअली एक चीज मैं भूल गया अह मैं जल्दी से स्टार्ट कर दूं क्योंकि हमारे इधर कार्टून साहब कार्टून इधर ही है जल्दी बता अगर तू तो तुम प्रेडिक्शन स्टार्ट करनी है तो नो मैं डिस्प्ले कैप्चर कर रहा हूं एंड वहां से कर रहा हूं सो एवरीवन कैन सी ओके टेकेड आपको स्ट्रीम नजर आ रही है अह एक सेकंड मैं जरा स्ट्रीम देख लूं मैंने भी स्ट्रीम स्टार्ट नहीं की थी तुम्हारी डिस्कॉर्ड पे कार्टून्स पोल स्टार्ट कर ली प्रेडिक्शंस का खुद ही और हमारे मॉडरेटर हैं सो गेम स्टार्ट हो गई है हम चलाता हूं मैं प्ले करता हूं चैट के लिए मैंने थोड़ा सा फोन साइड पे रख दिया है कि वहां से पढ़ सकूं मेरे पास खुद ओवरले तो है नहीं ये क्या फास्ट फॉरवर्ड इसका बहुत खराब होता है एनीवेज लेट्स स्टार्ट ग्रिम रीपर्स की साइड से स्टार्ट करते हैं पहले फ्लैंक पे हैं हशमत जो इथियोपियंस खेल रहे हैं कमर जावेद बाजवा हमारे एक पाकिस्तानी जनरल है वो पॉकेट हैं वो खेल रहे हैं फ्रैंक्स एंड फ्लैंक एक्चुअली ये जैद लेम करने आए हैं अर्ली अर्ली एंड उन्होंने दो शीप भी उठा ली हैं सो नो मर्सी बीइंग शोन बाय जैद इंटरेस्टिंग चीज हुई है इस मैच में नोटिस किया होगा के लास्ट टाइम की पोजीशंस को स्विच कर दिया गया स्केरप्रो को फ्लैंक भेज दिया गया है एज ब्रिटन जबकि हमने नॉर्मली उसे देखा है कि वो स्काउट और लाइक पॉकेट प्लेयर है स्काउट और नाइट्स का तो आज देखने को मिल जाएगा उसका आज से प्लेयर कितना बेहतर इंप्रूव हो चुका है स्काउट प्लेयर उसका बहुत इंप्रूव हुआ है आई एग्री दैट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्पीकिंग ऑफ स्केरप्रो वो जैद के खिलाफ है एज ब्रिटन्स हु वुड यू फेवर हियर सरसेंस या ब्रिटन्स सॉरी फेवर फेवर करेंगे सिर्फ इसको नहीं ओके ओके आई मीन इलो का बहुत बड़ा गैप है इस जगह पे ख्याल है लेकिन हाँ ऑब्वियसली अगर सिर्फ के लिहाज से देखी जाए तो सो so, so, हम डार्क पैंथर्स की बाकी टीम को देखते हैं अकील भाई जो पॉकेट खेल रहे हैं विथ मैगर्स एंड Taburati playing Byzantine's flank against Hashmati Ethiopians. So Byzantine's all in all, the flank is actually quite interesting. I mean, in their pass, Koreans were there. So Byzantine flank, if you go normally, trash is obviously going to be Byzantine for fast times. So I guess because they are in front of Hashmati, so. मेरे ख्याल से वो ट्रैश तो जाएंगे नहीं क्योंकि ट्रैश आपको सेट पैक कर देती है आई मीन डेफिनेटली आर फास्ट टीम पार्बलेस आई गेस या कुड बी कुड बी आई थिंक यही प्लान होगा स्पेशली कि सामने हशमत है व्हाई वुडंट यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट अब आते हैं मैप की साइड पे मैप हमारी प्रेडिक्शन चैट में ओपन हो चुकी है प्रेडिक्शंस ओपन हो चुकी हैं चैट में तो सब अपनी अपनी प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं अपने अपने पैसे लगा सकते हैं के हु डू द फेवर मैच के बाद आपको रिजल्ट्स का पता चल जाएगा उसके मुताबिक चलो हां रिजन क्या कहते हैं सॉरी फॉर इंटरप्टिंग आवाज आ रही है एक्चुअली मैं खुद वो प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं उस पे डार्क पैंथर्स पे योलो प्रेडिक्शन वो मेरे फोन से हो रही है लोहार होना भी चाहिए आई मीन वाई नॉट सैद जो बंदा टू के पहुंचा हुआ है बेस्ट इन पाकिस्तान है हैंड्स डाउन यस एग्जैक्टली देयर इज नो वे वो ओन ना करे इस गेम में एंड हमने उसका नॉर्मल टीम गेम्स में भी इंपैक्ट देखा है जब वो फ्लैंक आते हैं सो आई थिंक अकील को प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा अपनी टीम के लिए वरना उसकी टीम को काफ़ी डैमेज हो सकता है जैद को टारगेट कर देना चाहिए क्योंकि एक तो जैद का मैप भी तो देखो यार कितना प्यारा है लाइक सेफ कोल्ड सेफ स्टोन फ्रंट पुस ने अभी से ही वॉलिंग कर ली है तकरीबन सारी और बस बुशेज हैं थोड़ा सा वो इशू हो सकता है 
एंड वी कैन सी के हर्षमत भाई का स्काउट ऑलमोस्ट रैन इन टू दैट टी शर्ट आई थिंक मुझे इधर सबसे बड़ी लग रही है वो चीज ये सरसन एंड इथियोपियंस सरसंस का जो बोनस है जो बिल्डिंग्स को मेल्ट करता है इसकी वजह से इधर कोई भी पैसे जा नहीं सकता एक्चुअली हां बट कोई सिर्फ के खिलाफ एग्रेसिव uh, ही खेलना पड़ेगा आर्मी बना के खेलना पड़ेगा बट द प्रॉब्लम डेकेड ये है कि हशमत भाई खेल रहे हैं इथियोपियंस एंड वी डोंट ऑफन सी हिम प्लेइंग आर्चर सेव्स यस सो यू हैव टू वंडर Recently, Hashmat bhai badi practice kar rahe hain. Obviously, aage double raha hai jo I guess uh, play mein to bahut better hai. Overall, ilo gap bahut bada yeah. hai. Ajay bhai ka uh, double hai, theek hai. Lekin I'm just saying ke ho sakta hai ke koi aisi strike unhone prepare ki. So pretty much standard. Pockets ne foreign ek saath hi up kar diya hai. Even ke scarecrow koshish kar raha hai ke uska barracks deny kar raha hai Zaid ka. Nice one. And that's actually nice. Unhone kisi tarah wo kar liya. वापस कंट्रोल बट बैरेक्स टाइम पे अपनी होगा या स्केयरक्रो अनोइंग एएफ है अभी अह लेकिन इसके साथ-साथ स्केयरक्रो हाउस भी है या एंड उसके पास खुद अपना बैरेक्स नहीं है फॉर सम और डबरेटी भी हाउस है एट दिस टाइम और डबरेटी ब्रश कर रहा है अगर आप नीचे दिखाएं तो ओह या यू आर राइट यू आर राइट मैं एक्चुअली देखना चाहता हूं स्केयरक्रो के पास वुड तो है नॉट द ब्रश टाइम बट उनको पूरा घूम के आना पड़ेगा मे बी वो एक वुड लाइन अगर उनको मिल जाए तो वो उस पर फोकस कर सकते हैं स्पॉट ये स्पॉट करेंगे ड्रेस पूरा भाई के नहीं टेस्ट का पॉइंट पता नहीं चेक कर लेते हैं सो फार स्पॉट नहीं किया बट और आई थिंक एकदम होगा अस्सलाम वालेकुम वो लग गया साहब और उन्होंने स्पॉट कर लिया है उन्होंने स्काउट मूव करके स्पॉट देखते हैं इनका क्या रिएक्शन आता है जरा फॉलो फॉर इट सो फॉरन से हाउस फॉलिंग करना स्टार्ट कर दिए अपने वोट को एट लीस्ट डोंट टेल मी देयर इज अ होल ओके ऑलवेज हैज बीन एकेट ऑलवेज हैज बीन सो बिकॉज़ दिस विलेजर उन्होंने अपने बाकी तीन विलेजर भी भगा दिए बट उन्होंने नोटिस नहीं किया उनके फोर्जेस पे भी विलेजर्स हैं अभी तक कोई विलेजर डाउन तो नहीं हुआ बट इको डिस्टर्ब जरूर हुई है अच्छा एक चीज और देखने को है कि पॉकेट के स्काउट्स नंबर अगर देखे जाए पॉकेट के स्काउट्स जो हैं डायरेक्टली जैद पे जा रहे हैं और ग्रीन ओ नो ओ नो आई जस्ट नोटिस्ड ओ क्विक वॉल बाय नाइस क्विक वॉल दिस केयर को बट वो एक विलेजर तो जरूर लूज करेंगे स्पियर निकाला है बट करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए लूज काइंड ऑफ लूज दैट विलेजर और इधर हशमत ने क्विक वॉल कर लिया सो एक किल अकील को विलेजर की मिली है एक किल दोनों पॉकेट्स को एक एक विलेजर किल्स मिले हैं एंड बट आई वुड से के स्केल को इतना भाई से बेहतर पोजीशन में ही है अभी एटलीस्ट फॉर नाउ बट ये भी तो देखो अकील अपने सारे जो स्काउट्स है ना देखो वो कहां रोटेट कर रहा है पहले उसने फोर्स करवाया कि यार मैं पीछे आ रहा हूं जैद पे ठीक है बट अब वो मूव करके उनके पॉकेट पे जा रहे हैं केक्रो भी आर्चर्स जमा कर रहा है बट ऐसा ऐसा इसको नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे उसका एक स्पियर है उसको रोटेट करके अटैक करवा देना चाहिए वेर एज हशमत भाई के लिए डबल आईटी तो न्यूसेंस ही है अभी तक बड़े मसले इवन इवन के आर्चर्स आना शुरू हो गए हैं बिजेंटीन्स के अब ऐसा ऐसा आई वुड से के बिजेंटीन वाला प्लेयर इधर अब इतना डैमेज कर ही दिया उसके बाद एफसी करेगा शायद आई थिंक यहां पे एटलीस्ट दो तीन विलेज तो पिक ऑफ किए जा सकते हैं अगर होने चाहिए लोग एक वन डाउन मे बी इवन टू डाउन एक और एक और ओ नो दो विलेजर्स वेल एटलीस्ट तीन चार हो सकते थे आई गेस आई तीन चार हो सकते थे अगर स्काउट को सही हां बट उनकी इको डिस्ट्रॉट हुई हुई है ग्रीन दिखाओ सारे कह रहे हैं ग्रीन को दिखाया दे ग्रीन तो देख रहे हैं हम और ग्रीन की बेस पे चला गया हुआ है हल्का मचा हुआ था ग्रीन ने 
हां चार विलेजर्स उन्होंने लूट किए हैं अकेले स्क्रिप्टो के बेस में आई थिंक दोबारा ग्रीन के स्कॉट्स गए हैं इवन कि यहां पे फाइट हो रही है एंड स्क्रिप्टो का एक विलेजर भी पिक अप होने लगा है बट उसको अपने ये आर्चर्स नहीं भेजने चाहिए थे पीछे दिस इज बैड दिस इज वेरी बैड वो हिल पे अगर रहते तो काफी विलेजर्स यहां पे बच सकते थे बट उसकी वजह से एक विलेजर तो पिक ऑफ हो गया है अब इस पॉइंट पे हुज पोजीशन वुड यू प्रेफर स्केरक्रो की या हशमत की आई थिंक स्केरक्रो की ऑनेस्टली आई हैव टू से ये एक्चुअली टावर कर दिए है इवन के यहां विलेजर्स वो लूट करेंगे ये बहुत लेट टावर है आपको यहां पहले लगाना चाहिए था इसमें इतने आर्मी मेंबर्स नहीं है और जैद की अगर अभी हम टू के माइक्रो देखने को आएगी हां बट टू 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 स्केरक्रो कर ले रहा है गुड गुड वन बाय स्केरक्रो यार नाइस माइक्रो नाइस माइक्रो बाय स्केरक्रो और अब ग्रीन के स्काउट्स आगे आ गए हैं आई गेस उन्होंने वॉल कर दिया इवन के हमने देखा है अकील ने क्लिक अप कर दिया है या एग्जैक्टली रिसोर्सेज नंबर रिसोर्सेज अगर दोबारा दिखाई दे हमें आई थिंक रिसोर्सेज वाली स्क्रीन पे रहने दो रिसोर्सेज वाली स्क्रीन पे रहने दो ऑलराइट या तो सो अभी जो फाइट्स मेजर फाइट्स होनी है आई थिंक वो स्केरक्रो की बेस में होनी है टावर तो अप हो गया एंड आर्चर नंबर्स भी हैं कि वो अपना गोल डिफेंड कर सकते हैं सो डू यू थिंक ये अच्छी चीज है बट यहां पे विलेजर्स मरेंगे अगर ये आर्चर्स गए इधर अभी जितने आई थिंक स्काउट नंबर्स हैं अकील भाई हशमत की बेस में गए हैं एंड अकील भाई भी पिक ऑफ ले रहे हैं हशमत के बट आई थिंक अगेन मिस्टेक्स आर बीइंग मेड स्केरक्रो या स्केरक्रो को बचाना चाहिए था इस जगह स्केरक्रो पे जाना आपको जैद पे जाना चाहिए था अगर आप स्केरक्रो पे नहीं जा रहे अगेन यू नीड टू गो ऑन द बिगेस्ट थ्रेट हियर मुझे एक चीज नजर आ रही है उन्होंने सिर्फ स्टार्ट में थोड़ा सा जैद पे प्रेशर किया आई थिंक उन्होंने ये सोचा है इनका टीम प्लान ये है कि जैद अच्छा प्लेयर है वो हो सकता है 2v1 को बेहतर होल्ड कर ले उन्होंने उसके बजाय बाकी प्लेयर्स को डैमेज दिया है ताकि ये एट द एंड ऑफ द गेम ना ऐसा सारे जैद पे जा रहे हो 3v1 क्लोज है हां बट शायद भी तो सबसे पहले अपनी टीम में क्लिक अप कर गए वेल अगेन वो सैरसन हैं तो मे बी वो कर सकते थे और लेकिन डिफरेंस ये है कि मैगियार्स के नाइट आ जाएंगे अभी और आई गेस वो क्लियर अप कर सकते हैं अगर ये विलेजर्स लूज करेंगे ब्रो जस्ट फोकस हियर फोकस हियर उसने अपनी पूरी वुड लाइन भगा दी है एक्चुअली स्केयरक्रो ने एटलीस्ट वो विलेजर अभी जिंदा हैं जो कि पकड़े ना जाएं कहीं कहीं पकड़े ना जाएं या आई थिंक ये पकड़े जा सकते हैं अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गई बचत हो गई साइड पे हशमत हशमत की तो बेस हैविक हो रही है इतने स्पीयर्स आए हैं कि इधर काफी स्काउट्स मारे गए हैं इवन के डबल आई टी लॉल्स पे चला गया है सॉरी कमर जावेद बाजवा पे गया है ये जनरल साहब को बहुत मसला होगा चैट टू थ्री इको की इको की दिखा दिया नीचे एक पावर लेक अंदर ऐसे गया इको की दिखा दिया ओके लॉल जनरल साहब को काफी विलेजर्स लूज करने पड़े हैं इधर पांच एटलीस्ट स्केयर को इतना डैमेज नहीं खा रहा उसने शुरू में इनिशियल डैमेज खाया उसकी इको आइडल हुई बट ओवरऑल वो होल्ड कर गया है या वो टावर अच्छा था गोल्ड पे या आई थिंक स्टार्ट के अंदर क्विक वॉल्स भी सही थे आई गेस टावर को हां बल्कि एक्चुअली उसका गोल्ड उस तरह की जगह हां बट अकील के नाइट्स भी आके रीइंफोर्स कर रहे हैं स्केयर को लेकिन अब बिग क्वेश्चन है कि ये जो जैद की आर्मी आ रही है अगर तो इसे क्लियर कर दिया जाता क्योंकि मुझे लॉल्स के हालात कुछ ज्यादा ही बुरे और खराब लग रहे हैं बहुत बुरे हैं वो काफी विलेजर्स लूज कर रहे हैं उन्होंने उनके पास कोई वुडलाइन है ही नहीं ये बस एक विलेजर वोट पे लॉल्स को जस्ट वन ओवर चॉप ने मरवाया हां वन ओवर चॉप जस्ट ऑलमोस्ट किल्ड हिम अशमत भाई भी काफी पीछे है आई डोंट सी एनी अटैक्स फ्रॉम हिम काफी डोमिनेटिंग पोजीशन में है क्वेश्चन इज क्या अकील स्पॉट करेंगे जैद को क्रॉस करते हैं एट दिस पॉइंट वो अपने नाइट्स इकट्ठे तो कर रहा है अकील की बेस अगर दिखा दी जाए अकील की बेस अगर दिखा दी जाए प्रीटी मच सेफ है बट उसका सारा गोल्ड एक्सपोज्ड है और ये टीसी भी डिनाई हो सकता है अगर जैद को दिखाया तो दिखाया फॉलो फॉर आफ्टर जैद के आर्चर्स एक्चुअली रोटेट करके वहां चले गए हैं स्केयर ग्रुप पे फुल नंबर्स में वो ऐसा ऐसा पिक ऑफ्स ले रहे हैं वी कैन सेफली अज्यूम के यहां पे तो कमर जब ये तो 3v1 होने वाला है इट्स बैड पे All okay. eyes on Zaid actually. Yeah. Even के वो सारे knights अब जा रहे हैं Zaid की base में. He's very vulnerable. ये उसके archers तो खड़े हैं, but वो बहुत vulnerable है इधर. He has no ally to protect him. No ally for siege के अंदर. अपनी games against हम दर की team के. 
किंग शार्क्स के अभी उस तरह की नजर नहीं आ रही आई मीन उसकी वॉल्स के अंदर एक्चुअली उन्होंने प्रेशर सारे लॉल्स पे किया है तो आई थिंक एक उनकी स्ट्रेट के रिश्ता था दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे इनसाइड जैद स्पेस विद अ लॉट ऑफ नाइट्स बट जैद अपनी आर्मी से कुछ कर नहीं पा रहा वो बस खड़े रख के बैठा हुआ है क्योंकि बेस में क्विक वॉल्स कर रहे हैं अपनी और वो ये जीजी हो सकता है अभी मोमेंट जीजी जैद की बेस के अंदर नाइट्स चले गए ओके माओ नो ये बहुत ज्यादा विलेजर्स यहां पे लूट कर रहे हैं एक्चुअली ये उसकी टायर वुड लाइन है ये जीजी मोमेंट हो सकती है हो सकती है बट आई डोंट थिंक वो इतनी जल्दी गिव अप करेंगे वी नो बेटर है जीजी 35 विलेजर 33 विलेजर्स पे अ जीजी हो गए ओ वाओ एक्चुअली मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई तो जीजी वाओ काफी क्विक गेम गई थी काफी स्ट्रांग प्ले दिखाया है किल की टीम ने आई वुड से इस गेम का डिसाइडिंग पॉइंट वो जो लॉल्स की बेस में होल था वो था तो सोल ने लॉल्स को मरवा दिया पूरा पूरा या स्केयरक्रो आई हैव टू से स्केयरक्रो ने काफी अच्छा होल्ड किया है जैद का एक तो वो जो बैरिक्स लिट में हुआ था ना अर्ली उस वजह से आई थिंक उसको थोड़ा सा एज मिला है हालांकि वो लेम भी हुआ है मैं दोबारा कहूंगा वही वाली चीज के 3v3 uh, इसके अंदर आई वुड से आई प्रेफर पॉकेट के अंदर स्ट्रांगेस्ट प्लेयर हो लेकिन मसला ये है कि आई थिंक जैद की टीम में दे वुड प्रेफर लॉल्स बिकॉज़ वो पॉकेट प्लेन से बहुत बेहतर खेलता है तो आई डोंट नो इफ दे शुड स्विच पोजीशंस लेकिन आई थिंक हशमत को पॉकेट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लॉल्स क्योंकि आपके दोनों फ्लैंक स्ट्रांग है अगर सैक्रिफाइस हो भी रहा है ना कोई वो हशमत हो रहे हैं और उन उन पे बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है अगर वो सारे नाइट्स वहां ले जाएं या कुछ भी हो जाए एज यू लास्ट टाइम भी हमने देखा अकील भाई ने काफी डोमिनेट किया उनकी डिसीजंस आई गेस अच्छी थी क्योंकि एट द एंड उन डिसीजंस ने गेम जितवाई है हालांकि मैं आई वाजंट वैसे एक्चुअली ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं कहूंगा आई वुड से के इन फेवरेट जा रहे ने के लिए हम्म गुड गुड बी पैंथर्स ने तो केडी वगैरह अगर स्टैटिस्टिक्स दिखा दे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं ओके तो चैट के अंदर हादी के सारे स्टॉक्स उड़ गए और राफे भाई कह रहे हैं कि रीसेंट सेम कैप्चर इज नेम्स फॉर प्लेसिंग द बेट ऑन द राउंड की आई मीन मुझे यहां बहुत ज्यादा वो मिलते पॉइंट्स बट मुझे बैटिंग करनी नहीं आती मैंने 10 40 रुपए लगाए थे सिर्फ शायद ओके और क्योंकि मैंने पैसा उड़ गया हम्म नहीं पैंथर्स ही तो जीती हैं जयाद भाई जयाद भाई जयाद भाई ने जयाद भाई ग्रिम रीपर्स की टीम का हिस्सा है ना तो उन्होंने ग्रिम रीपर्स पे बैट करना हां बट पर पैंथर्स भी जीत गए तो बट आप आपने तो एक विन-विन सिनेरियो क्रिएट किया है ना अगर आपकी टीम हारी भी आपको पैसे मिले क्योंकि आप प्रेडिक्शन सही कर गए थे बट अगर आपकी टीम जीत जाती है तो ये अच्छा एक पॉजिटिव है आप एक बार और जीत रहे हैं बट पैसे लूज करेंगे जयाद भाई मैं पूछना चाहूंगा अभी आपके क्या तासुर आ रहे हैं रोना आ रहा है या टाइम थाउजेंड आईक्यू प्ले ओके मतलब लगता है बहुत खुश है सो लेट्स गो टू आवर सो लेट्स गो टू आवर ड्राफ्टिंग यस बैक टू द ड्राफ्टिंग सीन मैं जरा आता हूं दो तीन मिनट तक ठीक है ठीक है टेक योर टाइम So interesting Magyars Byzantines and Britons are used up Ethiopian Saracens and wait lols Franks the yeah lols Franks the I was expecting wo Arabia mein aise haarenge that should not have been the case actually but what's done is done ugly I think wo apna hum actually dream reapers ka map dekh sakenge I wonder what would they will play arenas or rune stones hmm. I mean wo phir se arabia to nahi khelna chahta so I don't think wo arena uh, rune stones khelenge I want to see arabia uh, sorry arena I want to see the clowns come out I have to say ye kafi actually favorable hai dark panthers ke liye dono maps mein wo ek kism ka advantage hai kyunki wo rune stones uh, arabia jeete i can presume or even say 
کہ ڈیون سٹونز کا بھی ان کا تھوڑا سا چانسز زیادہ ہیں بٹ ارینا آئی تھنک دے آر پریٹی اسٹرانگ ان ارینا آئی نو فار اے فیکٹ عقیل بھائی اسکیئر کرو اینڈ ایون ڈبل رائٹی کافی اچھے پلیئرز ہیں ارینا کے دے مائٹ ناٹ بی دا بیسٹ بٹ ان دس کیس آئی تھنک دے آر بیٹر دین دے آر اپوزٹس لیٹس سی لیٹس ویٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ کیا سین ہے سو لابی تو بنی ہوئی ہے اینڈ آئی تھنک میپ ایون پک ہو گیا ہے بٹ آئی تھنک جب آپ دیکھیں گے خود ہی بہتر ہوگا تھوڑا سا آپ لوگ یو نو ڈسائڈ کر لے کیا ہو آئی ڈونٹ وانٹ اسپوائل کہ کون سا میپ پک ہو رہا ہے صرف بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں سو لابی تو بنی ہوئی ہے آئی ونڈر کہ میچ اسٹارٹ کب ہوگا کتنی دیر میں ہوگا میں بھی تھوڑا سا بریک لیا ہو پلیئرز نے You know, take a breather, refresh, reset. So we're still waiting, lobby start OJ. And I think about to start, they are actually about to start. So... <coughs> ابھی کوڈ تو ملا ہوا ہے بٹ کوشچن از گیم کب اسٹارٹ ہونے لگی ہے ایم جسٹ ویٹنگ آن دیٹ میں تھوڑا میوزک چلانا چاہتا ہوں بٹ یو نیور نو کیا ہوتا ہے ویر موزیکو لیٹس لسن ٹو سم بیٹس بائی علی سومرو میوزک Just loop this so I don't accidentally play copyrighted music. On that note, Jo Log is uh, music ko enjoy kar rahe hain. Sorry, aapke kaan pharne ke liye. Do subscribe to my boy. I will share the link. مجھے کوئی ریپنگ آتی نہیں ہے سو آئی کانٹ ڈو دیٹ آئی ووڈ ڈو دیٹ ہیل نو کسی دن لیرکس بارس بنا کے پھر میں کروں گا بے شک بٹ ناٹ لائک دس ناٹ ان پرپیئرڈ مجھے آتی نہیں ہے نا تو Not on your life, Valak. Not on your life. 
बाय द वे क्यों ताकि तू कराची आके यू नो मेरे वोकल्स चुरा सके हैं जैसे तू उनके फोन स्नैच करके भागा था शादी ब्रो वट इज अप वज अप मब्रूद आई एक्चुअली लाइक दिस वन ये काफी अच्छा है कार्टून यार ओ नो जयाद भाई वो प्लीज कंट्रोल नॉट 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 माई स्टाइल फैम नॉट नॉट माई स्टाइल मेरी वो कैबिलरी इतनी अच्छी नहीं है वो लग पाई बट यूर वेलकम टू आप अगर रैपिंग करना चाह रहे हैं आ जाए बैठे मेरे साथ आई लव टू सी दैट I think everyone here would love to see that. Aa jaye aa jaye Malak bhai. Are you interested? Come on boys. Thoda sa motivate karo Malak bhai ko rapping ke liye chat mein thoda sa. Thoda sa मोटिवेशन दो पैसे वैसे लगाओ प्रोडिक्शन पोल्स बनाओ के वालक इवन आके रैप करे ओके वालक भाई ओके सो गेम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है आई एम जस्ट रेडिंग अप फॉर दैट searching for the game yo hello 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 kya haal hai zara ab bhai theek thaak मैं आपके साथ आया हूँ कास्टिंग करने फिर जी जी वेलकम वेलकम मैंने वैसे पहली गेम नहीं देखी तो क्या वन साइडेड थी कि टफ मैच था वेल एक्चुअली टू एवरी वन सरप्राइज आई थिंक वन साइडेड थी एंड नॉट द साइड एनी वन वॉज होपिंग फॉर सो मैप क्या था पहला दोबारा बताना अरेबिया अरेबिया हाँ अरेबिया ही था ठीक है और सेल्स मुझे बता देना कौन कौन सी पिक हो गई हैं। सो सेल्सेंस इथियोपियंस और फ्रैंक्स ग्रिम रीपर्स ने पिक कर ली थी वेरस बिजेंटीन्स ब्रिटेन्स एंड मैगियर्स पैंथर्स ने सो जस्ट वेटिंग के गेम स्टार्ट हो ओके स्टार्ट होने लगी है एक तो ये फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है शुरू में सो हियर वी गो मैप है रियन स्टोन एक्चुअली and Newton Spanish Berbers versus Cumans Lithuanian Chinese yeah actually ye kyun nahi actually surprise ke ye sibs hai archer sibs nahi hai spanish and tutans to archer sibs nahi hai to aap real bilkul aise hi hai cumans fir bhi archers khel sakte dekho cumans aur chinese dono archers se khel sakte ho aap lekin lekin dusri side pe aapke paas sari hi ek tarike se cavs hai खैर ये ये मैप कौन सा है 
ये रियून स्टोन है एक्चुअली फर्स्ट अच्छा ये इसमें जी जी बोलो ठीक है ठीक है नहीं चलो बोल लो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम कमर जावेद बाजवा की साइड जनरल साहब की साइड पे देखते हैं उनका मैप काफी अच्छा है बुरा नहीं है वेल यू नो व्हाट स्क्रैच दैट स्टोन गोल्ड उसका ठीक है बट उसका फॉरवर्ड मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है नहीं मेरे लिए मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि बुश उसकी बैरीज बैक साइड पे हैं और इजीली वॉलेबल भी है जी कोई लेमिंग शेमिंग का चक्कर तो नहीं हो रहा दोनों फ्लैंक्स की साइड पे अच्छी स्क्रीन है इस तरह इस तरह ना वो हर बंदा कह रहा होता है कि वो फिजान बहुत तेज स्क्रीन ही रहता है ओके वो असल में उसका भी कभी हो जाता है गलती से मैं पैड मुझे एक्चुअली इसकी कंट्रोल सेट करने पड़ेंगे मूवमेंट की पॉइंट एंड क्लिक कर दिया करो ड्रैग से बेहतर होता है पॉइंट क्लिक मोस्ट केसेस पे मतलब मिनी मैप के ऊपर आप क्लिक करके खेल दो चलो खैर अभी तक बिल्ड तो मेरे ख्याल से सबका ठीक ही जा रहा है ह्यूमंस इंटरेस्टिंग होगी और वो भी हशमत की सो पॉकेट जो है वो زید हैं इस बार कमर जावेद बाजवा की जगह एंड वो लिथुएनियंस खेल रहे हैं सो गुड बी नाइस टू सी इवन यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअली वो बोल रहा है नेवर माइंड सो उनके फ्लैंक जो हैं زید के हैं वो हशमत भाई हैं जो ह्यूमंस खेल रहे हैं अगेन आई थिंक ये डिफेंसिव प्ले होगा वो दो टीसी लगा के फोक देंगे साइड बट बिल्कुल ऐसे ही मौका है एग्रेशन करने का दूसरी टीम के लिए क्योंकि उनके पास तीन स्काउट सेव हैं एक्चुअली एक तो आर्चर्स खेलेगा वो अपनी जगह ठीक है बट तीनों स्काउट्स हैं तो यू नो वो पनिश कर सकते हैं पॉकेट को अगर क्यूमंस को ये अगर आप देख रहे हो हशमत ने अर्ली वॉलिंग स्टार्ट कर दी है डार्क एज पे इसका मतलब यही है कि वो एक साइड डिफेंसिव खेलेंगे और दूसरी साइड एग्रेसिव खेलेंगे वो आई मीन वो डबल टीसी बूम तो नहीं जा रहे डबल टीसी बूम के लिए आपको दो चाहिए होते हैं वुड पे शुरू में सो आई थिंक स्टैंडर्ड मेरा नहीं ख्याल कि हशमत भाई को भी पूरे बिल्ड ऑर्डर्स आते हैं तो वो इवेंचुअली मेरे ख्याल से टीसी लगाएंगे फ्यूडलेज में भी हो सकता है हो सकता है आई थिंक यही पॉसिबिलिटी है कि वो टीसी ना लगे कि वो बूम करें और डिफेंसिव खेले और बाकी दूसरी साइड को पुश करें ये मुझे यही समझ में आ रहा है अभी Honestly, और अगेंस्ट है स्पेनिश के तो स्पेनिश खैर बुरी सेव नहीं है लेकिन फ्लैंक के हिसाब से इतनी अच्छी भी नहीं है कंसीडरिंग कंसीडरिंग सामने डबल राइटी है कंसीडरिंग सामने क्यूमंस है डबल राइटी को स्पेनिश के साथ टावर रश करना चाहिए यहां पे आई मीन क्यों नहीं क्यूमंस के हिसाब में अगर वो डबल टीसी बूम कर रहा है इट्स एन अपॉर्चुनिटी मुझे हेड पे जल्दी लेम होने लगा ये देखो ओह नो ओह गॉड नो मर्सी शोन बाय डबल आईटी पहला विल पिक ऑफ इनडायरेक्टली बट पहला विल पिक ऑफ हो गया है दूसरी साइड पे प्रीटी मच नॉर्मल चल रही है ये बैक साइड पे भी वॉलिंग की जा रही है कमर बाजवे साहब हां आई थिंक उनको लग रहा है कि पीछे से भेड़िया वगैरह आके अटैक करेगा विलेजर्स पे बट आई डोंट नो व्हाई लेट्स सी लेट्स सी द लॉजिक हम थोड़ा सा अगर मैप को देखें नहीं ये देखो ना ये पता नहीं पीछे से कौन सी किस कॉम से बचने जा रहे हैं आई थिंक उनका प्लान ये है कि वो इस गोल्ड से वॉल करें गोल्ड तक वुड लाइन से गोल्ड तक फिर टीसी में वॉल करें एंड यहां से नेवर माइंड इन्होंने तो कुछ उल्टा ही कर दिया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सो so, हमने एक विलेजर पिक ऑफ होते देखा अर्ली वॉलिंग हो रही है डबल एटी काफी चिल है उन्होंने कहा है कि आराम से वो करते हैं एंड एक्चुअली सारे स्काउट्स खेल रहे हैं नहीं वेट उनकी टाइमिंग्स देखें hmm. सबकी ऑलमोस्ट सेम है पैंथर्स हां बिल्कुल काफी काफी सिमिलरिटी है एंड زید तो अर्ली गया है वो लिथुएनियंस है वो क्यों नहीं जाएगा वो सारे 1918 पॉप्स हैं जो पैंथर्स हैं सो आई थिंक ऑल इन स्काउट्स खेल रहे हैं ये मैसिव स्काउट प्ले है अच्छा कमर जावेद प्लाजा कौन था दोबारा बता ना ये नेबू किंग है लॉल्स किंग अच्छा लॉल्स है ठीक है ठीक है ठीक ये हम बैरिक्सेस भी बनते देख रहे हैं तीनों पैंथर्स के बट एक डिले हो रहा है कमर जावेद बाजवा आके न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा वो डिले करने की वो कोशिश कर रहे हैं माइनर है बट ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता इवन तो स्किल बहुत अच्छा खेल रहा है या स्केटो एक्चुअली काफी इंप्रूव किया है 
वेरेज डबल राइटी अपने स्काउट के साथ काफ़ी इरीटेटिंग हुआ हुआ है अशमत भाई की पेस में हर जगह भागी दौड़े जा रहे हैं एंड वी आर सींग द फर्स्ट स्काउट गोइंग आउट फॉर जैद क्वेश्चन इस किस पे जा रहे हैं पहले आई मीन मेरे ख्याल से पॉकेट पे पहले शायद जाएगा वो डायरेक्टली लेट्स सी पॉसिबिलिटी है पर मुझे जो नजर आ रहे हैं ना उन, उनका स्काउट अच्छा uh, अकील कैसा प्लेयर है ओ oh, एक्चुअली बहुत अच्छा स्काउट प्लेयर है नाइट्स प्लेयर है कैव से उनके लिए वेल कैव गेम प्ले उनकी बहुत ब्रिलियंट है आई हैव टू से हम जिस तरीके से देखा जिस वो सीधा कैरी सीधा उधर भेजा है उसने पॉकेट पे क्योंकि यही करेक्ट प्लेयर प्ले बनता था इस जगह पे लूम तो लिया है ना किले हाँ हाँ लूम लिया हुआ है बट ये एक्सपोज्ड है काफी इसको यू हैव टू बी केयरफुल ये बहुत ज्यादा वॉलिंग हो रही है आ, ये ये एक्चुअली बैड रूट लाइन है इसको थोड़ा सा इस तरफ कर होल हो जाएगा करना चाहिए था ना ये होल हो जाता है थोड़े बहुत अकील को स्पेस निकाल देने चाहिए क्योंकि उन्होंने देखा है कि जैद जो है वो थोड़े बहुत यहाँ पे ला रहा है सेकंड टीसी लग रहा है या अब ये अपॉर्चुनिटी है डबल राइट जैद पूरी वॉल्ड है कि नहीं है जरा चेक करना या ऑलमोस्ट वॉल्ड है उनकी ये पूरी वॉल रहती है आई थिंक उन्होंने शिफ्ट क्लिक करके ये छोड़ छोड़ दिया नहीं बल्कि एक्चुअली आई थिंक अकील ने किल किया है यहाँ पे ये भी हम देख रहे हैं नाइन्टी वन वॉल हुई हुई है सो कुछ हुआ था इधर थोड़े से इनको स्पेयर्स निकाल देने चाहिए आई डोंट सी एनी स्पेयर्स बाय अकील अभी तक उन्होंने प्रोडक्शन में नहीं डाले दूसरी साइड पे आर्चर्स वर्सेस स्काउट्स होने लगा है स्केयर क्रो भी क्या उधर ही दिखाना है अकील की बेस पे दिखाना जरा ये वाला देखना था मैंने विलेजर मरता है कि नहीं नहीं मरता नहीं मरता बट वो लेम भी कर सकते थे फार्म्स को इस तरह वो पिछला एक विलेजर है उसको स्नाइप किया जा सकता है अभी भी हां बट आई डोंट थिंक वो वो हां कर रहे हैं कि यहां पे होल रहे ताकि वो और स्काउट्स यहीं से ले आए थोड़ा सा वो स्काउट भी कर रहे हैं एनिमी की बेस अरे स्काउट्स भी आ रहे हैं हर जगह बैठ के ये हो रहा है लेकिन हशमत भाई तो बस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना के तो बूम करने लगे हैं सो अकील का एक स्काउट एक्चुअली उसकी बेस में है बाजवा साहब की बेस में ओके तो पिक ऑफ एफ कॉफ तो नहीं हुए बस न्यूसेंस का अकील ने बहुत सारा स्काउट्स बना लिए हैं अकील मैसिव स्काउट प्लेयर है मैं आपको पहले कहीं होल्स तो नहीं है हशमत इजी बूम करेगा आई थिंक वो नाइट्स खेलेगा इवन बेसिकली हर जगह एक्सप्रेशन हो रहा है जैद की बेस के अलावा एंड स्केरक्रो की बेस डबू राइड तीन बंदों की एक्चुअली सॉरी बेस के अलावा हर जगह एक्सप्रेशन हो एक विलेजर भी मर रहा है ऊपर स्पीयर एड कर दिया किल ने हां हां मर भी सकता है वैसे क्विक वॉल भी हो सकती है खैर देखते हैं सो so, इनके लिए थोड़ा सा आई थिंक पिछली गेम में टीम पोजीशनिंग का इशू था बट अब वो थोड़ा इनका लग रहा है कि मोमेंटम अच्छा जा रहा है इस गेम में अभी तो खैर काफी इवन चल रहे हैं हशमत का स्कोर बहुत कम है आई मीन वो फुल असल में क्या बात है खेलेंगे वो मैंने हिसाब लगाया ना अभी तक जिनका बिल्ड मुझे लग रहा है एफ सी क्या बात है कैसे हैं वैसे क्या वाचर्स क्यूमंस के अच्छे हैं क्यूमंस के अच्छे हैं सो प्रीटी मच बस स्काउट्स एग्रेशन है काइंड ऑफ ये एक ड्रॉबैक है कि तीनों स्काउट्स खेल रहे हैं इवन कोई आर्चर्स नहीं खेल रहा अब ये ड्रॉबैक इनको हर्ट करेगा क्योंकि देखा जाए अगर ये स्केल क्रॉक का काफी डैमेज हो सकते हैं यहां पे हां क्योंकि उसके पास कोई डिफेंस ही नहीं है इन आर्चर्स के खिलाफ उनके स्काउट्स भी रास्ते में आ रहे हैं बट ज्यादा स्काउट्स नहीं है सिर्फ तीन है थ्री वर्सेस स्पीयर एंड सेवन आर्चर्स ये आर्चर्स खा जाएंगे इनको या सो यू हैव टू वंडर क्या तीनों का स्काउट प्लेस अच्छा था यहां पे स्केयर क्रो शुड हैव गॉन आर्चर्स हियर मेरे ख्याल से इनका सिर्फ ड्राफ्ट इस तरह का है कि उनके पास आर्चर्स इतनी रही नहीं होंगी अब अच्छी मैं भी वो एक्चुअली डेकेट ने ये पॉइंट आउट किया था बात के वाकई इनके पास आर्चर से भी नहीं है और ज्यादा वो है स्काउट्स एंड नाइट से है कमर जावेद बाजवा पिंग तो कर रहे हैं कि यहाँ पे ओपन है यहाँ पे खेल सकते हैं बट यू थिंक आप अकील के स्काउट्स को मिला के स्केयर के स्काउट्स के साथ बिल्कुल ये मर जाएगी आर्मी उसकी लेकिन फिर भी एक दो तीन मार सकते हैं 
नहीं दो तीन स्काउट्स मरेंगे विलेजर्स नहीं मरते अब अभी तक सब डब्ल्यू आई टी ने ही क्लिक अप किया है एंड फॉलोइंग जैद ने भी क्लिक अप कर लिया है अच्छा अब तो जैद भी आ गया अब ये एक इंटरेस्टिंग फाइट होगी फेवर में पैंथर्स को ही या तो नहीं है या नंबर्स कम है क्योंकि मेल्ट हो रहे हैं आर्मी सारी मेल्ट हो गई है दोनों अब अकील ने भी अप कर दिया सो पैंथर्स के दो बंदे अप हो गए हैं एंड सिर्फ ग्रेम रिपर्स का एक बंदा अप हुआ है हालांकि हम हशमत को काउंट तो नहीं करेंगे बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कैरी करेंगे इस गेम में क्योंकि उनको बूम मिल रहा है फ्री कोई कोई डैमेज ही नहीं हुआ इज फ्री बूम कितने विलेजर्स पर हैं 56 सिक्स विलेजर्स पर हैं वो लेट्स लेट्स इस देख इको देखते हैं हम जरा अगर अगर इस वक्त वो फुल कैब भी खेलें बेशक कभी वो खेल सकते हैं स्टेप लॉन्सर खेलें तो ये सारा कुछ मारते हैं सो ओके सो पैंथर्स की साइड से तो सारे अब हो गए हैं अब बस वो रहते हैं इवन के उन दोनों ने क्लिक कप कर लिया है बट थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है सॉरी आपने एक फिर आप रिपीट करेंगे आपने क्या बोला था मैं काइंड ऑफ लेकिन स्टेप लॉन्सर भी खेल सकते हैं जितने फार्म लगाए हैं ना हशमत ने तो स्टेप लॉन्सर या नाइट भी एक वो क्या लगा रहा है दो आर्चरी रेंजेस हैं कि स्टेबल है आर्चरी रेंजेस एंड दो स्टेबल दोनों लगाए हुए हैं आई डोंट नो व्हाई नहीं स्टेबल भी एक अच्छी मूव है क्योंकि जितना फूड है उसके पास वो कर सकते हैं काम कुड बी कुड बी पॉसिबल और क्लिकर भी कर दिया तो वो ऑब्वियसली यही देख रहे हैं डेबराय को खा जाएगा अगर ये हिसाब रखा क्योंकि डेबराय के विलेजेस 36 हैं वर्सेस 58 बहुत डिफरेंस है ये बट साथ में अकील भी तो है नहीं तो वो जैद भी तो है ना साथ इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना क्लोज है कि स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है दोनों टीम्स का एक दूसरे से नहीं अभी अभी जब ये कैसलेज में जाएंगे तो ये लोग ऊपर आ जाएंगे ट्यूटन नाइट्स वर्सेस लिथुएनियन नाइट्स हु डू यू थिंक विंस हियर आर्मर और अटैक अगर मंक से वो रैलिक्स कलेक्ट कर लेते इवन के मोनेस्टेरी बनाई हुई है पहला मंक भी निकाल लिया है एक तो एक तो आएगा ही आएगा ये आर्मी पिक ऑफ तो नहीं होती तीन नाइट से बट रास्ते में उनको ढूंढ लिए सो नाइट नंबर्स हम देख रहे हैं पंप आउट शुरू होना हो, हो, हो गए हैं छः नाइट्स हैं अकील भाई के पास नौ हो गए हैं छः जैद के पास हैं छः डबूर हशमत भाई बना रहे हैं थोड़ा भाई ने आई थिंक जो लीड ली थी वो स्लोली हम देखेंगे गिरते हुए क्योंकि यहाँ पे नाइट्स दस हैं एंड अभी तक हर्षवत भाई का सिर्फ एक नाइट निकला है वेल नहीं उसमें और नाइट निकले थे लेकिन मर गए थे लेकिन ये मेरे ख्याल से ये हकमत ने गलती की है यहाँ पे सो काफी ऑपोजिट फ्लैंक्स काफी प्रेशर हो रहे हैं अब कैमल्स निकाल रहे हैं इस कैमल एक अच्छी अच्छी चीज है यहाँ पे लेकिन बात यह है की उनको मैच करना पड़ेगा इनको पहले फाइट ले आने से पहले हर्षमत हैवीली मार्केट यूज कर रहे हैं फिलीजर बहुत कम उन्होंने गैरिजन किए थे लेकिन खैर यहाँ पे स्केयर क्रो के भी बुरी हालात है वेट हर्षमत ने इतना ज्यादा मार्केट यूज किया है उन्होंने फूड अपना सेल करके वोट खरीदा है माने ये कुछ भी नहीं कह सकते इसमें जस्ट हर्षमत थिंग्स भी हो सकते हैं लेकिन ये इन्होंने खत्म इसको कर दिया रोक लिया वो डेबल आई का पुश कैमल जब मार देंगे वन कुछ से के यहाँ पे नाइन नाइट्स वर्सेस नहीं कैमल्स मार देंगे एक्चुअली हां आप सही कह रहे हो ऊपर से वो टीसी में भी फाइट ले रहे हैं व्हिच इज वेरी बैड वो इतना टीसी पे तो अभी तक वो फ्लैचिंग भी नहीं है वो इतना अकील भाई अब जनरल साहब की बेस में घुस गए हैं 
जैद भी कील की बेस में जाने की काउंटर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं बट आई थिंक यहाँ पे बहुत डैमेज खाएंगे जनरल साहब हमारे अब हशमत वुड सेल कर रहा है आई थिंक उन्होंने रियलाइज कर लिया कि मैंने गलती क्या की थी हशमत के पास वो वो क्या है अपग्रेड दिखाना जरा हशमत के उस पर अपग्रेड्स जो हैं वो एक प्लस वन ही है सर हाँ सिर्फ एक बट स्केयर करो कि आदमी सारे आर्चर नंबर क्लियर कर रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं अकील को जब तक उनके नंबर्स बढ़ें वो उन्होंने सेक्रीफाइस दे दिया है क्योंकि अकील ने भी अपनी सारी आर्मी जो थी वो उनके फ्लैंक पे भेज दी थी सो काइंड ऑफ एक अच्छा होल्ड एंड अच्छी पोजिशन पर रखा हुआ है स्केयर ने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया है अब अकील खुद को डिफेंड करना पड़ेगा क्योंकि स्केयरक्रो के सारे नंबर्स तो गए ही डजेंट हैव एनी मोर टू डिफेंड जैद विद जनरल साहब हैज मोर देन इनफ टू किल अ लॉट ऑफ ईको इन अकील स्पेस हशमत भाई भी हम देख रहे हैं होल्ड कर गए हैं अपना तीसरा टीसी भी लगा रहे हैं जैद ने तीनों टी लगा लिए हैं बट तीन रेलिक्स कलेक्ट कर लिए हैं जैद ने सो दिस इज एक्चुअली डेंजरस फॉर पैंथर्स राइट नाउ क्योंकि ये हैवी नाइट्स हैं एंड उनको एक्स्ट्रा आर्मर सिर्फ है इन नाइट्स के खिलाफ डू यू थिंक इतना डिफरेंस क्रिएट करता है ये नहीं अभी अभी इस वक्त ज्यादा जीतेगा फाइट्स क्योंकि अगर तीन रैलिक्स उठा लेना तो फिर चीज डिफरेंट होती है बट आहिस्ता आहिस्ता ओ नो डबल एटी जस्ट लुक एट लुक एट दिस ओ नो दिस इज एक्चुअली बैड अच्छा अच्छी बात ये कि ना ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं ना डबल आई अभी भी वो चिल कर रहा है वहाँ पे बट डबल रेटी ने अपनी अटेंशन चेंज कर लिया आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो जैद पे फोकस करेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है कैमल्स के खिलाफ तो मैं जा नहीं सकता सो माइट ही हैज टू स्विच इवन अब डबल नाइट आर्मीज आ गई स्केयर प्रो विद अकील अगेन क्या कर रहे सो आई थिंक यहाँ पे इसी रेंज में आके तो वो कर रहा है वो पीछा कर सकता था खैर पैंथर्स यहाँ पे फाइट जीतते हैं अभी के लिए मोर देन इनफ है Yeah, that that I I agree, that I agree, but उनको सिर्फ डिफेंस करना पड़ेगा इन कैमल्स के साथ वो अटैक नहीं कर सकते टीसी के नीचे तो नहीं अगर मैं हूँ तो मैं ये उनकी नाइट आर्मी सारी क्लियर करूँ कैमल्स ऐसी अगर कैमल्स को अभी यूज करते हो तो ही मजा है इसके बाद मजा नहीं है इम्पीरियल एज में आपकी कैमल्स कुछ नहीं करेंगे वो यूज तो कर रहे हैं बट वो अटैक करने के लिए कर रहे हैं उसको करना नहीं चाहिए अपने पॉकेट को थोड़ा हेल्प कराना चाहिए ताकि वो कुछ कर एक दफा उनकी आर्मी क्लियर आउट कर दे ना तो फिर वो पीछे टीसी हाँ टीसी डाउट हो सकता है डबल एटी ने फॉरेन फॉरेन देखा है एंड कुछ बोल कर लिया है पूरा एक्चुअली एक स्पॉट रहती है यहाँ से ओपनिंग हो सकती है डबल एटी और नो वो कर दिया कर दिया एक्चुअली फ्यूचर्स को सो यहाँ पे भी नाइट फाइट हो रही है डबल एटी यहाँ भी जीत रहे हैं इवन एक मंक जनरल साहब की बेस में प्रेशर पैंथर से हट के अब आहिस्ता आहिस्ता उधर चला गया है दूसरी साइड पे क्योंकि नाइट नंबर्स अब ओवरवेलम कर रहे हैं ग्रेम रीपर्स को कम्प्लीटली अकील भाई बहुत ज्यादा नाइट्स अपने होल्ड करवा रहे हैं बेस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पे उन पे अटैक हो रहा है बट दैट्स नॉट द केस दे नीड टू रियलाइज इवन के ओके बहुत ज्यादा डैमेज है सेवनटीन विलेजर्स पर है जनरल साहब सेवनटीन दैट्स बैड सिवियर बहुत डिफरेंस आ रहा है उन्होंने पाइक स्विच तो की है बट उनके पास कोई इको नहीं है इवन स्केयरक्रो की बेस में भी रेडे शुरू हो रही हैं बट मोस्ट फाइट्स वेल यहाँ पे तो क्लीन अप हो रहा है हाँ ये डबल आएगा क्लीन अप हो जाएगा बट स्टिल काफी डैमेज लिया है बहुत ज़्यादा डैमेज लिया 90 90 विलेजर्स से 75 पे ले आए 78 पे लेकिन बात ये आइडल टाइम बहुत मिला है ना एक वो पॉकेट के लिए बहुत डिफरेंस मेकिंग चीज़ है एंड अकील ने एम पी क्लिक कर दिया आई थिंक वो कैबिनेट वो इसीलिए अपने वो नाइट्स बिता रहा था क्योंकि उसने एम पी ले� 
कुछ भी नहीं किया और हशमत की हशमत का जो प्ले था ना मेरे लिए क्वेश्चनेबल है इस गेम में क्योंकि वो इजीली इजीली वो कर सकता है वो ये जो नाइट्स आर्मी थी उनको आई मीन अगर मैं अकेला हूं ना यहां पे एंड मैं जैसे ही एम जाऊं मैं नाइट्स को उठा के पहली चीज मैं उड़ा रहा हूं मैं ये मोनेस्ट्री उड़ा रहा हूं नो क्वेश्चंस आस्क्ड सिंपली ये मोनेस्ट्री उड़ा तो आप पूरा एडवांटेज लूज कर लोगे लिथुएनियंस का ये नाइट्स ये यूजलेस रेंडर हो जाएंगे इवन कि उनके पास एक डैमेज लैग कर रहा है वो मोनेस्ट्री की वजह से उनका डैमेज बढ़ा हुआ है स्पाइक्स आ गए हैं चैलेंज आ गया ये इनके लिए यार ये ब्लू के तो बहुत बुरे हालात है 19 विलेजर्स ओह नो सो थोड़ा सा अगर वो थोड़ी देर और होल्ड करने ना ये मिला के सारी यूनिट्स 5000 एचपी बनती है वर्सेस 2500 एचपी सो एम का एक एक्स्ट्रा आर्मर भी मिलने लगा है इनको अगर वो थोड़ा सा और किसी तरह होल्ड कर ले कैवलियर लेकिन ये अगर ये कैमल्स है ना कैमल्स और ये खा जाएंगे बस वो थोड़ा सा लेकिन वो कैमल्स किसी को मार रहे हैं या स्केयरक्रो भी आहिस्ता आहिस्ता जायद पे आ गए स्केयरक्रो को फॉरेन ये मोनेस्ट्री का टारगेट करना चाहिए वो अच्छी हाउस वॉल की है अच्छी हाउस वॉल की है शायद ने समाउ डिफेंड तो कर लिया सो आई मीन एचपी डिफरेंस देखें नंबर्स की यहां पे अगर आप देख सकते हैं हम्म देख रहा हूं मैं ये टीसी तो बहुत जल्दी थी देगा with especially with those relics ab to fight leni padegi actually hai kitne kafi villagers mar sakte hain yahan pe 13 villagers hain jo tc repair karne ki koshish kar rahe hain but unke paas wood hai wood to hai but wo repair nahi kar pa rahe they were stuck don't me or so 13 villagers inhone yahi pe lose kar liye extra 4 5 aur lose karne lage hain he has wo usme kitab ka wait kar rahe the cav cav cavalier upgrade ka yeah और ये भी कर रहे हैं यहां पे न्यूसेंस रहने के इवन के डबल आई टी भी गेम में वापस आ रहे हैं अपने नाइट नंबर बढ़ा रहे हैं इधर दिखाना बस ये फाइट देखनी है गेम चेंजिंग फाइट होनी है बट ये ट्यूटोनिक टीसीज हैं ये कैमल ये क्या कर रहे हैं कैमल्स ओह फक दिस इज एक्चुअली बैड दिस इज मैं नहीं देखता ये वो असल में पीछे देख रहे हैं इस वजह से बहुत ज्यादा कैमल्स बना रहे हैं नहीं कैमल्स ठीक है क्योंकि अगर वो इतने नाइट्स बनाते तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना था तो कैमल एक तरह से ठीक है लेकिन बात जो मेन चीज है ना कैमल्स को यूज नहीं किया बिल्कुल भी सही तरीके से एक्चुअली आई डिसएग्री ह्यूमंस को अपग्रेड नहीं मिलती कैमल्स की इंप में एंड आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता इनको इंप में जाना पड़ेगा सो ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए कैमल्स को क्योंकि आप दोनों ओपोनेंट्स इंप चले जा चुके हैं कैवलियर के खिलाफ ये कैमल्स अच्छे नहीं होंगे At least और तो ना बनाए जाए इट वुड बी अ मिस्टेक टू मेक मोर एटलीस्ट मेरी मेरा ओपिनियन तो यही है कमर जनरल साहब काफी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली गेम में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं उसके वकील को फूट दे रहा है आई थिंक वो इम्प करवाने के लिए मे बी यार लॉल्स अच्छा खेलता था लॉस ने ये गेम नहीं अच्छी खेली या तो फिर वो प्रिपेयर्ड थे आई थिंक पैंथर्स ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है अपने अपोनेंट्स के लिए आई डोंट सी एनी फॉल्ट के लॉस को बहुत खेला है नहीं स्केयर क्रो से मैं बेटर प्लेयर समझता हूं लॉस को लेकिन इस सीन में मतलब इस गेम में मुझे नहीं ऐसा लगा कि क्योंकि अभी विलेजर डिफरेंस देखो स्कोर डिफरेंस देखो ओके सो काफी कम स्विच कर रहा है जैद ताकि वो किसी तरह इस चीज को होल्ड कर ले अकील को आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन अकील को किसी तरह इस मॉनेटरी को उड़ा देना चाहिए और जैद को इसको स्टोन वॉल कर देना चाहिए <laughs> ये बात भी सही है डू द डेकेड प्लान हर जगह स्टोन वॉल्स ओह नो ओके आई सी वॉलरेबिलिटी हियर लेकिन लेट्स बोलता है कि नहीं अभी असल में ज्यादा दिन पीरियड ले जा रहा है वो सब स्टोन वॉल हो रही है ना मैंने पहले कहा था बट अकील ने आके ये मॉनेस्ट्री उड़ा देनी है क्योंकि यहां भी होल है एंड ही कांट कवर दिस इन टाइम दिस इज गॉन एक्चुअली अगर ये नाइट्स घुस गए एंड मोनेस्ट्री पे गए नहीं ये ये टीसी पे जा रहे हैं अभी टीसी पे जा रहे हैं और सैयद ने देखा ही नहीं है 
अब देख लिया उसने उसने फॉर्म ओपन किया यहाँ भी फाइट वो जीते हैं अकील फॉरवर्ड विलेजर्स भेज रहे हैं जैद बट आर्मी कहाँ है जैद की ओके ये तो भी भेज रहा हशमत भाई को ये कैमल्स यूज करने चाहिए क्योंकि आई डोंट थिंक ही नोज के क्यूमेंट्स के कैमल्स अपग्रेड नहीं होते आपको लगता है आपको पता है क्योंकि वो इंतजार करवा रहे हैं कैमल्स को यूज भी नहीं कर रहे अपने टीम को डिफेंड करने के लिए भी यूज नहीं कर रहे डज ही नो थोड़ा जिंदा रखना चाहिए तो अच्छा एक ऑप्शन है अब देखे ना अब देखे दे जस्ट रियलाइज ओ नो वी डिड नॉट सी दिस डब्ल्यूआईटी पैलेटिन पहुंचा हुआ है एंड वो डायरेक्ट उसकी बेस में गया है अब उन्होंने रियलाइज किया है कि यार मुझे हैवी कैमल्स नहीं मिलते मुझे कैवलियर लेना पड़ेगा एंड ऐसा ऐसा अब नाइट्स निकलना शुरू हुए हैं इनके नहीं इसको के फिर नाइट्स बनाने नहीं चाहिए थे या वो कैसल लगा के किपचक्स निकालते या हेल्प निकालते नाइट्स ऑप्शन था ही नहीं यहां पे बट ही इज अबाउट टू डाई राइट नाउ हां ये चीज है अब वो भगा रहा है अपने कैमल्स उन अपनी बेस की तरफ डोंट थिंक यू कैन मेक इट ट्रिप टाइम उनकी आधी को तो यहाँ पे चली जाएगी चली जाएगी क्या जा चुकी है मेरे हिसाब से तो इवन कि आहिस्ता आहिस्ता अकील को भी उसमें स्विच कर देना चाहिए हेल्प्स में क्योंकि हेलमेट ईयर्स को भी आर वन मिलता है राइट ये चैंपियंस को मिलता है सिर्फ टिटोनिक्स के आई डोंट रिमेंबर इन्फेंट्री को मिलता है नाइट्स एंड इन्फेंट्री मेरे ख्याल से हेल्प को भी मिलना चाहिए मिलना चाहिए क्योंकि मैच भी नोटिस किए थे इस या एंड इवन के अब 60 विलेजर्स पे आ गए हैं हर्षमत ह्यूमंस के साथ कमर जावेद साहब तो बहुत बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने वो वापस आ ही नहीं पाए इसके में इवन के वो अब एलिमिनेट होने लगे हैं दोनों फ्लैंक सेफ टू से दे आर डेड जैद अब क्या करे इस सिचुएशन में आई डोंट थिंक वो दो बंदों को एक साथ जिंदा रख सकता है सो आई बिलीव दिस गेम इज प्रटी मच ओवर क्योंकि अभी दोनों साइड मरने लगे दोनों साइड कैमल्स वर्सेज पैलेटन्स या इनका बोनस भी फायदेमंद नहीं है मेरे हिसाब से अगेन स्केयरक्रो ने एब्जॉर्व किया है मोस्ट ऑफ द डैमेज फ्यूडल गेम में हमने देखा था एंड उस चीज ने इनको जिंदा रखा है काफी इस सेट में जनरल साहब का भी बेस जा चुका है ये कॉल कर सकते हैं ये दे कैन कॉल बट हेल्प आर्मी आ गई है जनरल साहब 18 विलेजेस पर रहे हैं नहीं असल में ये भी देखो ना टीम स्कोर डिफरेंस देखो जरा बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा तो टिंगर ऑन करने का फायदा नहीं ना मैं इनकी जगह होता मैं तो अभी तक रिजाइन कर लेता इस इस सिचुएशन में अगर मैं जनरल साहब की जगह होता तो मैं रिजाइन कर लेता ही हैज नथिंग लेफ्ट ओके और ये अभी से नहीं काफी देर से हूं अब इट्स थ्री वी टू डाउन टू टू पीपल इवन के हशमत भाई अभी मरने लगे हैं उनकी दूसरी जो बची हुई इको थी ये भी जाने लगी है यहाँ पे इक्कीस विलेजर्स इधर मरेंगे बीस विलेजर्स उसके इधर हैं आई थिंक पीछे इन्होंने किया हुआ है बट ओवरऑल दोनों फ्रेंड्स डेड हैं जस्ट वन गाय लेफ्ट टू पीट आई थिंक जैद बहुत हेल्पलेस फील कर रहा होगा इस सिचुएशन में Not being able to help either side. वो खुद को भी डिफेंड करने में लगे हुए हैं उनकी अपनी बेस जा रही है 
यू हैव टू वंडर जैद ने पूरा जोर लगा दिया जितना था उसके पास लेकिन जैद की टीम जी जी यहां पे वो बहुत बुरी फाइट ले रहे हैं अकील हेल्प्स के साथ एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा नाइट्स पैलेडिन्स इन्होंने वेस्ट करवाए हैं ये कोई कॉल तो हुआ हुआ नहीं था तो फिर अंदर क्यों नहीं गए यहां से एक्चुअली अंदर भी कोई कॉल ही हुआ हुआ था नेवर माइंड ये ट्रैप हो जाते हैं या आई डोंट सी दिस एज अ विन ऐसा ऐसा वो हेल्प्स भी स्विच कर रहे हैं देख रहे हैं कि उन्होंने अपग्रेड्स ले लिए हैं हेल्प के लिए आप पर बट उन्होंने हेल्प डियर और पाइक में अपग्रेड्स दिए नहीं दी आई डोंट नो आई डिड नॉट सी यहां पे क्या ये क्या मस्ती हो रही है भाई ओके अच्छा लॉल्स की बेस में जाना जरा अभी ये बेस तो है ही नहीं ये तो बंजर वीरान पड़ा हुआ सारा काम तेईस विलेजर्स है यू नो दिस थ्रू आउट द गेम मतलब इतने विलेजर थे ही नहीं और मेरे ख्याल से लॉल्स बेहतर खेलता था आज उसका दिन नहीं थोड़ा ठीक काउंटर करने के लिए बनाया एलिट है वो भी तेरा आर्मर के साथ दीज टैंकी बॉयज आर अनस्टॉपेबल अब तो गेम ओवर है अब तो ऑफिशियली आई वुड से गेम ओवर है आप रेड भी इवन की ट्रेड स्टार्ट करती है पैंथर्स एक्चुअली इस टूर्नामेंट के लिए फेवरेट हो सकते हैं जिस तरीके से खेलते हैं जिस तरीके से ये मोटिवेटेड है टूर्नामेंट जीतने के लिए ये अपने ग्रुप के टॉप सीड हो सकते हैं इजीली आई थिंक हो भी गए होंगे हो गए हैं बिल्कुल ये टिटॉनिक नाइट दस हेल्प भी एक टिटॉनिक नाइट को नहीं मारते एलिट टिटॉनिक नाइट को इनका केप भी काफी आर्मर्ड होता है स्टैप कर रहे हैं बैठ के ये इधर हेल्प्स को नहीं ये तो जीजी है ना ये कितना डैमेज हो रहा है एक टिटॉनिक नाइट मेरे ख्याल से वन वन डैमेज करते हैं हेल्प डैमेज हो रहा है ओह सॉरी माय बैड Uh, I think Gigi है and Gigi is called actually. Wow, I was not expecting this. Very impressive by the Panthers actually. Very impressive indeed. उन्होंने I think tournament favorites Zed, if not his team, that just Zed. उन्होंने well. फ्यूडल गेम तक तो वो इक्वल थे बट स्टॉम किया है कैसल टू पोस्ट हिम कोई उन्होंने जगह नहीं छोड़ी इवन के यहाँ पे कोने में भी विलेजर्स थे वो भी मर गए अशवत भाई और नाउ ऑन फिफ्टी विलेजर्स बहुत ज्यादा क्या और कैम कन्फ्यूज उन्होंने फिर कैमल्स क्यों बनाए हैं डज ही नॉट नो स्टिल कि उनके पास नहीं आती या क्या ऑप्शंस नहीं रहे थे कि मैं कुछ और नहीं बना सकता जी हादी थर्ड मैप लूजर पिक अगेन ग्रिम रीपर्स अपना दूसरा मैप भी इधर प्ले करेंगे क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है अब सो कुछ मत क्या करना चाह रहे हैं टाइम वेस्ट कैसे नहीं है वैसे अलाउ नहीं होनी चाहिए चीज अगर एक बंदा वो रिजाइन करते हैं टूर्नामेंट गेम में तो इसका मतलब है कि मतलब पूरी टीम आई थिंक हर कोई छोड़ के गया है कह रहे हैं कि मैं लाइक थोड़ा ब्रेक ले लो तब तक गेम चलती रहे मैं थोड़ा इंजॉय कर लूँ चश्के ले ले उसके बाद रिजाइन करेंगे हाँ आई थी बात यह ना कि बाकी साइड्स भी बाकी साइड्स भी होने हैं तो बेहतर यही होता है कि आप जल्दी से जल्दी वाइंड अप करो अब क्योंकि ऑब्वियसली वो वन वी थ्री तो कर नहीं सकते वो वन वी वन में भी हार रहे हैं लेकिन ये चीज़ अलाउड नहीं करेगी एडमिन को ये चीज़ अलाउड नहीं करनी चाहिए अगर एक टीम बंदा आपका वो कर रहा है फॉरफिट कर रहा है तो इफ जी जी इज कॉल्ड देन जी जी इज कॉल्ड सो क्या ये पॉइंट लेस है यहाँ पे भी खेलना ये खेलने को तो दस मिनट और भी खेल सकती है लेकिन पॉइंट लेस एडमिन को यहाँ पे एक्शन ले लेना चाहिए 
ये क्यूमन एक तो क्यूमन है इनकी मूवमेंट स्पीड है ये पूरे मैप में भागते रहेंगे एंड दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम ऐसे है और या तो ये कोई नॉर्मल गेम हो तो बंदा ये समझता है ये अब टूर्नामेंट गेम है तो ये मजाक तो मेरा नहीं ख्याल से प्रोफेशनल है या आई डू एग्री विद दैट इट मींस अगर आप किसी तरह इस चीज को थोड़ा सा चलो खैर आप ये करो मैं जरा आया 5 मिनट तक इसको क्या कास्ट करना है इधर I really have nothing to say here. Game over है. You know, just के लिए जा रहे हैं. I don't know what दूसरे teams होंगे, दूसरे दूसरे matches होंगे. अगर हैं कोई matches तो क्यों मुझे आज बताया गया था at least दो तीन matches और हैं. हैं मतलब मैंने भी खेलना है अभी. Yeah. मेरी team ने भी खेलना है. हाँ बस सही है. फिर तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है. Even के resign हो गया है. और थर्ड मैच जो वो हो गया है वो नहीं खेलेंगे लोल जज का यस लोल जज का बगैर किसी रीजन के ना किसी को बताया ना कुछ सो सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट अगर वेट ग्रिम रीपर्स अपने पहले मैच में 2-0 जीत 3-0 जीती थी 2-1 जीती थी राइट 1 2-1 एंड पैंथर्स अपने पहले मैच में टू वन जीती थी टू जीती थी एंड एक वॉक ओवर मिला था इधर भी ये अपना जीती है एंड वॉक ओवर मिला है राइट सो वाओ पैंथर्स ने एक्चुअली दे हैव नॉट ड्रॉप्ड अ सिंगल गेम हियर सो टॉप सीट पैंथर्स बात ये है कि अगर अगर इस सेट की कंप्लीट हो गई है इस ग्रुप की कंप्लीट गेम्स हो गई हैं यप आई बिलीव सो यस किंग शार्क्स टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई ठीक है एंड ये पैंथर्स और ग्रिम रीपर्स की गेम्स हो गई हैं। सो दैट बीइंग सेड हमारे पहले ग्रुप के मैचेस कंक्लूड हो जाते हैं। लोग दूसरे ग्रुप के भी कंक्लूड करते हैं आज। कार्टून्स मेरा एक सवाल है आपसे। जी। अभी जिस टॉप सीडर को कोई एडवांटेज मिलेगा गोइंग इनटू सेमीफाइनल्स और फाइनल्स वो अपना अपोनेंट चूज क कोई ऐसा कोई सीन है दूसरी टीम का लो वाला एक का जो हारे का यानी सबसे कम है सो ग्रुप टू का जो सेकंड पोजीशन पे टीम हो वो जीते ही अपना सॉरी उनको फेस करना पड़ेगा टॉप सीट ग्रुप वन से ऑलरेडी तो नाइस तो नो सब सेमीफाइनल में सीट वन वर्सेस सीट टू ऑफ द अदर ग्रुप होगा ना जी ठीक है So, scene ये है कि actually अभी बारा भी बज गए हैं। Even I have to go। अच्छा सही। तो let's see अब उधर जाके पूछ लेते हैं क्या अगर खेलना है उन लोगों ने कि नहीं खेलना कि क्या क्या मूड है? मैं बस अपना थोड़ा सा फोन ढूंढ लूँ and ढूंढो ढूंढो। So मैं एक काम करूँगा। अगर आप लोग का match आज हो जाता है तो कि मैं कल सात बजे आके इस गेम को काश कर लूँगा और फिर सेमीफाइनल का होगा सेमीफाइनल फाइनल का कोई ये मुझे नहीं पता ये तो एडमिन से पूछना पड़ेगा मुझे नहीं पता सो अगर वो डिसीजन अभी लेके बता दें चलो ये भी चेक कर लेते हैं मैं मैं एक मिनट दूसरे वाइस चैट में जाता हूँ जी जी जरूर जरूर ओ फेस क्या माफ था मैं जस्ट रियल इधर मैं बैठ के रिएक्शंस दे रहा था कि ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है एंड टर्न्स आउट कुछ ना जल्दी नहीं आ रहा था सैच वेरी सैच मैं थोड़ा म्यूजिक चला लेता हूँ तब तक आप लोग के लिए जब तक डिसाइड हो क्या सीन है बस आई मीन स्टार्टिंग सुन तो नहीं है गेम एक्चुअली एंड हुई है Okay then.
मैच फॉरफिट हो गया उनकी तरफ से तो अगर सब को तुमने जाना है तो जल जो वरना हमारा मैच अभी होने का तो आई गेस अगर कल करनी है तो ऑब्वियसली कल कर लेंगे रिकॉर्डेड गेम्स कास्ट अभी लाइव करनी है तो तुम्हारी सो आई थिंक मैं कल ही कर लेता हूं रिकॉर्डेड गेम्स कास्ट ठीक है ठीक है आप लोग खेल लो यहां पे मैं स्ट्रीम एंड कर लेता हूं ठीक है ठीक है या अगर कोई और है जिसकी अपनी स्ट्रीम है तो उनको ये करवा ले और वो कर ले ठीक है ये ये आपने जानते जो और वैसे फैक तो कोई नहीं दरियाब था वो अब उसकी गेम है वो कर नहीं सकता जैद है ना जैद पूछना पड़ेगा उससे पूछ लेते हैं
आज का सेकेंड मैच बिटवीन सोरिंग ईगल्स एंड टाइम कीपर्स एंड सोरिंग ईगल्स ने पहला मैप जो बैन किया है वो टाइम टीम आइलैंड है टाइम कीपर्स ने उसको काउंटर करके ब्लैक फॉरेस्ट बैन किया है दैट इज इंटरेस्टिंग सो फर्स्ट मैच में फर्स्ट पिक जो सोरिंग ईगल्स ने किया उन्होंने कहा है हम रियन स्टोन्स खेलना चाहते हैं टुडे हमने पहले से एक रियन स्टेन रियन स्टोन्स गेम देखी है लेट सी वो लिथुनियंस के लिए पिक करते हैं ये गेम भी या नहीं वी डू नॉट नो गुड बी आइर बट लेट सी एंड टाइम कीपर वाओ एक्चुअली उनकी फर्स्ट चॉइस ऑफ मैप सो कोट्रा एंड देन अरीना सो दे वॉन्ट टू मेक देयर गेम्स मेसी अपेरेंटली एंड इंटरेस्टिंगली इन सोरिंग ईगल्स ने दूसरा मैप जो पिक किया वो हाइड आउट है अब सवाल ये बनता है कि क्या सोरिंग ईगल्स खुद अरीना पिक करना चाह रही थी यहाँ पे आई मीन कुड बी अ पॉसिबिलिटी बट वेल हू नोज एक्चुअली हु नोज इन डीड सो ये तो हो गई हमारी सेफ पिक्स अब बात आती है सॉरी मैप पिक्स अब बात आती है सिर्फ पिक्स की इसको मैं ज़रा सेट कर लूँ तो फिर आप लोग को भी अता पता चलता है एंड सो हियर वी को सो लिंक तो मैंने हाँ गड समाइम्स दिस गेम मेक्स मी ऑन टू होपफुली ये सही है बट आई डू नॉट सी के कोई सिर्फ पिक्स हो रही है कि नहीं क्योंकि दोनों होस्ट कैप्टन में नहीं है लेट मी जस्ट आज के सिर्फ लिंक अगेन चेक कर के राइट सो कन्फर्म करवा रहा हूँ कि ये लिंक लिजिट है कि नहीं है Still waiting on the correct link, क्योंकि इस लिंक पर नाइदर कैप्टन आर सेटिंग सो शायद इस लिंक पर नहीं हो रहा मे बी कोई और लिंक है लेट्स जस्ट वेट एंड सी ओके सो आई थिंक अब मुझे प्रॉपर लिंक मिल गई है जस्ट अपलोड दिस इन स्टेड ऑफ दैट एंड आप लोग को देखेगा कि की हो रहा सो फर्स्ट बैन जो सोरिंग गर्ल्स ने की वो सैरसेंस थी इंटर टाइम कीपर्स फ्रैंक्स इथियोपियंस पहली दो बैंड सो दे डोंट वॉन्ट हायर फायर रेट और हायर एच पी इवन के टर्क्स बैन कर लिए सोरिंग गर्ल्स ने क्योंकि ओ राइट ऑफ द बैट ब्रिटेन्स पिक आई मीन सबसे कॉमन पिक जो होती है वो ब्रिटेन ही होती है आई थिंक फॉलो अप माइंस पिक होनी चाहिए टाइम कीपर्स की मे बी यू नो कुड बी अ पॉसिबिलिटी के टाइम कीपर्स माइंस पिक करें क्योंकि सैरसन और इथियोपियंस तो पैंड है बट इंस्टेड दे वेंट लिथुनियंस एक्चुअली काफ़ी अच्छी पिक है फर्स्ट ड्राफ्ट पिक्स में यही आती हैं लिथुनियन एंड इवन ब्रिटेन्स बट पर्शियंस एंड मैगर्स इवन ओके ओके अपेरेंटली कोई डूश करना चाहता है बट प्लीज कंटेस्टेंट्स एलिफांटोज रिमेंबर टू गेट एलिफांटोज यू नेवर गेट एलिफांटोज सो ईगल्स अभी तक कोई ईगल सिर्फ मेजो सिर्फ पिक नहीं करी बट इंस्टेड टाइम कीपर्स ने पिक कर लिया जो कि मायंस है सो आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस पिक क्योंकि एक तो मायंस के आर्टिस्ट चीपर होते हैं आप बड़ी तादाद से बना सकते हैं विदाउट एनी वरी के रिसोर्स का इशू हो सकता है काइंड ऑफ काउंटर एक्ट करता है ब्रिटेन की प्रोडक्शन रेट का अगर थोड़ा बहुत भी आप ब्रिटिश प्रोडक्शन मैं आगे पीछे कर लें तो दैट्स काइंड ऑफ आपको स्लो कर देता है इवन के इटालियन उठाए हैं टाइम कीपर्स ने सो ये आई थिंक लिथुनियंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इटालियंस इटालियंस उठाए ताकि वो अरीना में 
इससे डैमेज कर सके सो ईगल्स ने दो अरेबियन सेवस के बाद भूमि से उठाई है जो कि वाइकिंग्स एंड हमर है एंड वियटनम दिस कुड बी अरेबियन सेव दिस कुड बी कोई स्ट्रीन स्ट्रोन सेव वी डोंट नो यट सो हमें पता चलेगा तो हम देख के बताएंगे आई मीन राइट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मुझे कोई और सिर्फ समझ तो नहीं आ रही जो आर्चर्स हों जो स्पेशलाइज करती हूँ आर्चर्स में एक्चुअली इथियोपियंस थी सैरसन्स थी दोनों पैंड हैं माइंस ब्रिटन्स हैं पोर्चुगीज भी अच्छी हैं उनको थोड़े सस्ते आर्चर्स मिलते हैं क्योंकि उनको गोल्ड यूनिट्स थोड़े डिस्काउंटेड मिलते हैं आ कोरियंस डू यू नो वट कोरियंस डू दे गिव यू फ्री आर्मर ऑन योर आर्चर्स सो एन इंटरेस्टिंग पिक टाइम कीपर्स ने चार आर्चर सिर्फ दो कैब सिर्फ उठा लिए हैं वैसे ईगल्स ने भी चार आर्चर दो कैब उठा लिए हैं सो ऑल दैट रिमेन्स एक्चुअली नहीं सॉरी माय बैड ईगल्स ने तीन आर्चर दो कैब उठा लिए हैं बट उन्होंने आर्चर की जगह एक और कैब उठाई है मे बी ये कैब आर्चर हो हु नोज लेट्स लेट्स वेट एंड सी हंस एक्चुअली एक्चुअली थोड़ी टफ से वे अगर हम देखें सो so, ये कहाँ आई आई प्रज्यूम ये हाइड आउट या इवन हरीना का हो एंड जैपनीज माई फेवरेट एक्चुअली आई लव जैप्स उनके मैंने टर्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड टू हो क्यूम एंड बर्बर्स लेट्स टेक आउट द बूम बूमिंग सिव इन दिस टीम टू सो दो कैब सिर्फ और आई हैं यू हैव टू वंडर चार कैब चार आर्चर्स मे बी इन क्यूमन्स या बर्ड्स में आई थिंक कोई यूनिक यूनिट सिर्फ है जो ये लोग अरीना पे खेलना चाहेंगे जापानीज एंड बिजेंटीन्स पे की हैं ईगल्स ने सो दैट्स काइंड ऑफ जापानीज आई लाइक टीम्स के साथ वो अरीना या हाइड आउट खेलना चाहे यू नो टू ट्रैश स्पैम टू फास्ट इम इंटू जी जी फॉर द अदर टीम नेवर नो आई एम सरप्राइज कि स्पेनिश नहीं पिक हुई क्योंकि एक तो हाइड आउट है ऊपर से अरीना है आई मीन इट्स नॉट बैंड इट्स स्टिल इन द पोल देर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्पेनिश जाना चाहिए यहाँ पे एंड इवन कि अच्छी पिक हो टटार्स आई एक्चुअली लाइक दे नीड इट समथिंग स्ट्रॉन्ग to you know for a uh, archer sev japanese and byzantines okay archer sev them but koi khas bonus nahi hai but tatars tatars have that bonus so uh, time keepers actually mongols go so far humne abhi tak mongols kisi ko khelte nahi dekha pick to ki hai but khelte nahi dekha jo like fast up ke sath gaye ho and damage diya ho so let's see kya ye bhi 20 jayegi ya ये वन वन हो सकती है आई मीन मोस्ट गेम्स आई थिंक स्टॉम्प भी हुई हैं एक गेम होगी जिसमें वन वन हो के टू वन हुआ हो बट वो अदर देन दैट कोई एक गेम भी नहीं है जिसमें टू जीरो स्टॉम्प इन टू वॉक ओवर गिवन ना हो वेल यहाँ पे आई थिंक सिवस की बात ख़त्म होती है मैं थोड़ा सा अपना एक नया को कास्टर भी सर्च कर लूँ तब तक आप म्यूज़िक इन्जॉय करें
Hello, hello, hello. How uh, are you doing, Scarecrow? Uh, prediction के लिए पैसे लगाने हैं उसके लिए wait करो. <laughs> wow, gambling man. So <laughs> किस पे लगा रहे हो? Uh, ये सुल्तान भाई की टीम पे. सुल्तान भाई की टीम पे. Okay. पहला match तो शोर नहीं भाई. Let's go, let's go. So, मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे लॉबी कोड मिले तो हम गेम चलाएं। ये कोच कह रहे हैं रीजी आई मिस यू रीजी ये कोच नहीं था जो कह रहा था यार हमने उर्दू का आश्रय लेना है। What is यार? Oh my. No chill, no chill, skip करो। Why, why must she do that? So far, चलो let's talk about previous set तब तक I have to say, I have to say, <laughs> you held your own, uh, uh, especially against uh, someone like Zed. Any comments on that? How did you do that? Maybe could plebs ko thoda sa seekhne ko mile, including myself. Yeah, I was plebs in three, two, three minutes. I was starting. But if I say one v one, then it was Zed. Then it was obviously lead. But in the team game, then. काफी उसके टीम के में डिफरेंट होता है सिचुएशन लेकिन उनके आई थिंक जैद ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेला आई डोंट नो मेरे से ये फील हो रहा था इस लेवल पे वो खेलते हैं आई गेस वो दूसरी साइड पे उस प्रेशर पड़ा था उनको उधर जाना पड़ा था इस तरह उनकी माइक्रोस्टिक हो रही थी उनके � या फुल प्रैक्टिस फुल प्रिपरेशन के साथ स्ट्रेट्स बना के आए थे कौन हम लोग नहीं हमने तो ट्राई भी नहीं हमने तो प्रैक्टिस भी नहीं की थी ओह माय गॉड ये तो ट्रैश टॉक हो गई है तुम लोगों ने तो ट्राई भी नहीं की थी ज़ैद वालों को हराने की याद करो नो याद करो हम लोगों जब नो बेड भी but तुम लोग ने तो जैद की टीम के खिलाफ try भी नहीं की oh no यार वाह यस नहीं oh no that's that's just ultimate trash talk मैं नहीं कर रहा मैं कुछ नहीं कह रहा ये बंदा मेरे लगा रही है वो है अच्छा भाई ये मेरे मेरे का नंबर नहीं लेना मेरे घर का ड्रेस नहीं ना ये रसोदान का नहीं कराची रहता है पकड़े से well I mean start हो गया इनका मैच के नहीं यहाँ नहीं अभी तक मैं कोर्ट का वेट कर रहा हूँ but अगर हशमत भाई आते भी हैं कराची में उनका फोन गाड़ी वगैरह सब छिन जाएगा वालक वालक will make sure of that right वालक are you still in the chat boy I think नहीं है wait नहीं वो तो गेम खेल रहा है ना वो तो नहीं वो खेल रहा है वो गेम खेल रहा है ये पुस्का मैच है ना वालक का वालक का मैच है उसके साथ बट स्ट्रीम तो वो देख रहा होगा नहीं देख लेते हैं सो हु हु डू यू गाइस फेवर हियर टीम कीपर्स और टीम इगल्स सुनो सुनो सारे चैट में सुनो पैसे कम माने हैं तो तुम लोग ना ये सुल्तान भी की टीम पे करो पैसे लगाओ क्योंकि पहली मैच में आई थिंक हादी खेल रहे हैं वो नूर ह� Interesting, interesting inside information शेयर किए जा रही है हमारे admins full bias हुए हुए हैं apparently सुल्तान भाई के लिए even के मेरा co-caster he wants face सुल्तान भाई in the semi finals है ना लेली मैं पैसे हर बार ना तारों तुम्हें समझे हो ताकि मेरे पास सारे पैसे हैं पैसों का नहीं वैसे अभी लोगों की start बनी नहीं है क्योंकि बीटा के बाद सारों को mode re-enable करने हैं और वो बेट करा रहा हूँ कि इसमें वोट करें कार्टून्स आई एम डूइंग ओवरटाइम ओके ओवरटाइम ओके मैं मुझे सोना चाहिए था अभी तक बट मैं तुम लव्सियों की वजह से उठाओ मैंने कुछ नहीं कहा तुम नहीं आपने कुछ नहीं किया कहा या किया बट थोड़ा सा मुझे भी फेवर दो थोड़ा जल्दी करो कोई विप्लेश पकड़ो उसको पुण्य पे मार कोई नहीं मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। I think। वेट करवा रहा था इसको ये इनको के ये वोट पैसे लगाए हैं सुल्तान भी वो वो लोग टीम जीते हैं इसी में भी। Okay सोना ने लगवाया। 
उन्होंने लगाए प्रेडिक्शंस हुई अब अभी होंगी ना वो सारे उधर लगा देंगे इजी पैसा पैसा हो जाएगा मेरे पास मैं भी लगाना चाह रहा हूं यार लगा सकते हो आप कार्टून की तरह कोई स्पेशल कार्टून है मुझे नीचे आता नहीं है राइट तरफ नीचे पैसे नहीं बने हुए आ रहे पैसे बने हुए आ रहे हैं बट इधर कोई प्रेडिक्शंस का है नहीं हाउ टू अर्न पैसे प्रेडिक्शन जब स्टार्ट होगी फिर ही आएंगे ना फिर आता है जिस तरह ऊपर तो प्रेडिक्शन कैसे स्टार्ट होगी वो मैं स्टार्ट करता हूं ओ ओके ओके बिग बॉय कार्टून्स सो हां तो उमर हु डू यू थिंक विंस हियर व्हिच टीम ईगल्स और कीपर्स वेट ईगल्स uh eagles mein ek second kon kon hai wait zaryab sultan and walak ha ye time keeper jeetenge na okay no time keeper jeetenge so you'd favor hmm. drago decade and uh, independent slash hadi ha ha inki team op is fuck dekhna bhi dikhte hmm okay could be wink wink hmm but चलो ये तो आपको हो रहा है कि यार ये टीम आएगी वो टीम जीतेगी ठीक है आप किसके खिलाफ फेस करना चाहेंगे द बिग डॉग और द स्मॉलर वन डोंट केयर इधर वे हमारा मोटो इस गेम में था चोद दो फेंक दो इसी गेम तो तो वो आज कह रहा टीम भी देख के इधर हंस रहे होंगे मीनवाइल कार्टून्स लोगों ने तुझे शुगर डैडी बना दिए चैट में ओ भाई जाके पूछ के आता हूं इनसे आई मीन आई कांट से एनीथिंग चैट इज पेपेगा पेपेगा चैट पेपेगा चैट कोई नहीं कैनेड I don't mind. Pepe hands. Okay, so lobby code आ गया है. Courtesy cartoons. अभी I think lobby बनी हुई है, but uh, you know start करने में थोड़ा time लगेगा. Interesting, इन्होंने scooter भी किया, okay? Any flashbacks? Vietnam flashbacks maybe? एक लोगो को वीकनेस मिल गई है टीम के खिलाफ पैंथर्स के खिलाफ के सुकोट्रा वो नहीं खेलना चाहते नहीं नहीं मैं तो सेवन पेस के कैसे खेला जाता अब किचन में से लिखा दो वाई यार वो तुम खेलने तो बड़ा शेबी को उन्होंने ब्रेंडेड कर दिया था शेबी बड़ी मिस्रों से जीते ये वो टावर है जो डूश में बुझने की चमड़े मार ओके तो हम करने लगा था अरीना भी करने लगा था मेरे साथ दिन खुद ही सुझाएं करती है दि� Oh God, बहुत टाइम लग रहा है। एक बच गया। If I fall asleep midstream, don't blame me, boys. Okay? Okay. You know what? मैं एक्चुअली एक काम करूँगा, मैं सो जाऊँगा, स्केयर कर तू कास्ट कर ली। हाँ, एक ही कार्डियो बिस्मिल्लाह। ये भी बात है। मैं काम करूंगा ना फुल ज़ूम आउट कर लूंगा <laughs> फिर फिर आसान है स्क्रीन स्क्रीन की आदत आंखें लगाई होगी मैं देख रहा हूंगा यार हां हां ये हो रहा है और ओके सो कंफर्मेशन आ गई है स्टार्टिंग इन अ मिनट एंड जब तक स्ट्रीम स्टार्ट हो
वाशरूम छो के आ गए नहीं यार पैसे लगा दो 850 पैसा है मेरे पास ओके सो गेम स्टार्ट हो गई है सोड हां जैसे ही आ सोड सोड भी कह रहे पैसे लगाने जैसे करो नो खेल करते हैं सब्र करो और थोड़ी देर जरा खोलती मैंने देखना भी है किस पे रहा हूं दे थोड़ा टाइम दे दे जस्ट वेटिंग के एक्सपेक्टेड गेम्स पिक अप कर दो वो गेम कोड तो है मेरे पास शो अप क्यों नहीं हो रही गेम स्पेक्टेड गेम्स में Okay, here we go. Here we go. Roti khol, roti khol, roti khol, cartoon. Chalo, bilo. Oh, start ho gaya. Bilo. Roti khulne lagi hai. Yep. Okay. Are you ready, boys? Roti khulne lagi hai. Prediction start ho gaya. Prediction hogi, prediction hogi, prediction hogi. How how do oh wow Zayad bhai thanks for the tier one subs again to everybody here. Really? Okay. Oh Zayad, yar Zayad bhai, ab ye kya kiya hai? Maine prediction. Ah, prediction is karni hai. Wo jo paise bani hai, niche se pakul karo, usko andar aarao ko upar. Zayad bhai, ye end time hai, ye zage. Nee nee, niche paise jo bani hai, maine aapke. Udar, usko paise click karo na. Udar, andar aarao. Even ke main bhi prediction karna chaa raha hu. Kar sakte hain aap. I mean, ये ज़ैद भाई ने एंड टाइम पे सब गिफ्ट किया था कि अब लोग स्ट्रीमर्स कांट प्रेड कैट डैम इट मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मुझे अलाउड नहीं है अपेरेंटली ओके मैं तो करूँगा भाई मैं जा रहा हूँ मैं एक्सट्रा शुरू ही चलो I'm I'm sad I'm very sad anyways so let's get back to the game मैं जरा मिस्टर स्केयर करो के लिए स्ट्रीम ऑन कर दूँ ताकि वो देख सके all right here we go स्ट्रीम नजर आ रही है उमर हाँ आ रही है ओके सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईगल्स की साइड से ईगल्स का फ्लैंक जो है पहला पहला वो है ओरिजिनल ए के जरियाव जो ब्रिटेन खेल रहे हैं मैप प्रटी प्रटी नाइस मैप देन देर इज सुल्तान भाई जो पॉकेट खेल रहे हैं As Magyars and their flank, Valak. Actually, I'm worried that Valak's map is a little bit not good. But you know, it's 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 doable. It's not bad. 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 अपने पॉकेट की साइड से फॉर सम रीजन वे ड्रागो क्या खेल रहा है मायंस खेल रहे हैं वो क्यों वॉलिंग कर रहे हैं इतनी जल्दी सब कोई दफा करो पैसे लगाओ तुम भी हाँ बस सही कर रहे हो सही कर रहे हो यू 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 एडिक्टेड ओके यू नीड हेल्प सो हियर्स द थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड ड्रागो अभी से वॉलिंग वो अपने पॉकेट की साइड से कर रहा है। I hope ओमर तूने कीपर्स पे प्रेडिक्शन ना दियो क्योंकि सीइंग दिस आई एम एक्चुअली वरीड, यू नो, आई एम रियली वरीड रिगार्डिंग दिस। वेरेस उनका पॉकेट डेकेड है जो बर्बर्स खेल रहे हैं एंड हादी है जो फ्लैंक पे खेल रहे हैं। ठीक है कि सॉरी इंगल जी जीतेंगे। टाइम भी टाइम की बनी थी ना अभी। सो फार कोई कोशिश को किल हो नहीं रही तो। जस्ट ड्रैगो थिंग्स। जस्ट ड्रैगो थिंग्स। आई थिंक ड्रैगो। सॉरी इंगल। कौन? क्या बोल रहे? गो गो। मैं जैसे देखो वो चैट में तारों की सॉरी इंगल में सुल्तान भी है ओरिजिनल और शाय। और टाइम कीपर में ड्रैगो है और डेकेड है और चाह दिए। Apparently अब early laming का कोई चक्कर हो रहा है थोड़ा सा irritation फैलाने के लिए even 
ये एक लो विल है लो एच पी विल है मे बी वो पिक ऑफ कर लें यहाँ पे ओरिजिनल आई मीन चांस तो है या आई थिंक वो जा रहे हैं इज गोइंग फॉर इट एंड इवन कि उन्होंने विलेजर पिक ऑफ कर दिया है जल्दी जल्दी के चलिए स्काउट ट्रेड हो गया इसके लिए सो द क्वेश्चन इज वज इट वर्थ इट तो टू वन विलेजर फॉर फिफ्टी फूड के विलेजर फॉर एटी फूड स्काउट वो भी अर्ली में कंसिडरिंग उन्होंने एक स्काउट लूज किया है ऑन टू सी क्योंकि उनका विजन क्या है ओरिजिनल का सो प्रटी मच उन्होंने अपनी रिसोर्स सारी स्काउट कर ली थी हाँ उनको एक विलेजर पिक ऑफ मिला है बट अब उनको पता नहीं है कि हाथी क्या करेगा सब कुछ छोड़ो फिजान 70% परसेंट प्रिडिक्शन है टाइम कीपर से और 30% परसेंट है सोरी की हंड्रेड परसेंट सोरी की गलती थी मैं तो मीर हूँ ओके ओके यहाँ भी मिलके डबल नेमिंग होने की कोशिश कर रहे हैं एक और विलेजर पिक ऑफ हो गए वलक की साइड पे भी सो वन विलेजर अपीस दोनों टीम्स के लिए एक वलक एक हाथी का हावेवर एक स्काउट लूज किया है ओरिजिनल uh, ने अपनी साइड से सो so. अच्छा ये किसान बताना भूल गया ये चैट ना डिसलाइक करती है ड्रैगिंग मैप पे ना बस एक बारी मैप पे क्लिक करके छोड़ दिया करो एरो की इससे कर दिया करो एरो की इज नहीं चल रही ना यही तो मैं कह रहा हूं कब से पीपल डोंट लाइक दिस गेम टू मी हां ड्रैगिंग ये तो कर रहा हूं तो आई मीन व्हाट व्हाट्स व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस वॉल्स ये क्या है व्हाट ड्रैगो वॉलिंग बट यहां से वहां वॉलिंग Drago walls. Are there any emotes for Drago walls, boys? Drago vino front wall. Coach, coach micro emote or Drago walling emote? Dalu dalu. Hmm. So let's look over here. Decade, Berber scout. ये वो अप हो गए हैं actually. Nineteen up, nineteen villagers, twenty pop up. थोड़ा सा एक एक दो टाइल्स राइट पे कर सकता था बट उसके अलावा नहीं आई डोंट थिंक दैट ये जरिया आपका नहीं ड्रैगो का देखो मैंने क्या देखो ड्रैगो का यप क्या ख्याल है सुबह आई गेस ठीक है ठीक है आई मीन बैक के अलावा वो कहीं भी लगाएगा तो आई थिंक सेम रिजल्ट होगा सो यहां पे लगा ले या मैं भी इधर लगा लेता तो आई थिंक पॉसिबल बैक पे आंदर अनोइंग चीज कर रहा है ड्रागो वो विलेजर्स को इरिटेट कर रहा है थोड़ा सा और कर रहा है टिकट बहुत जल्दी बोलिंग कर रहा है अब आई थिंक सही हो गया होगा वेरी इंटरेस्टिंग केस ने आई थिंक डेकेट डेकेट कह रहा हूं ड्रागो ने एक चीज सही की है वो ये है कि उसने वो एरिया जल्दी वॉल किया जो कि बहुत ओपन थी सो इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस कि वो करे ये चीज बट अदर देन दैट देयर इज नो रीजन टू डू दैट डेकेट के स्काउट्स वलक की तरफ जा रहे हैं अपेरेंटली दोनों टीम्स अपने अपनी बेसिस वॉल कर रही हैं ये इनकी टीम भी बड़ी स्ट्रांग है सॉरी आई एक्चुअली लव के जरिया किस तरह वॉल कर रहा है इट्स इट्स उसको ये दिख रहा है इसका अपना ये नीचे होल इतना बड़ा सा नहीं आई डोंट बिलीव उन पर नजर आ रहा होगा ओ उसने नहीं देखा हो सकता है वो इस तरफ ऐसे करके वॉल कर ले वो चेक तो करेगा लाजमी बट अभी वो फोकस है कि मैं आर्चर्स के साथ आगे जाके डैमेज करूं फिर उसका लंबर कम किधर है बाहर है बेस से तो आप किस को सर आप ये लेफ्ट में वो देखो अच्छा नहीं वो आगे कर रहा है बॉल भी मेरा कोई बॉल भी करेगा ओह स्टैलियंस आई लव स्टैलियंस वो छोड़ स्टैलियंस वो दिखा दिए ड्रैगो पे क्या हो रहा है ड्रैगो कुछ कर रहा है एनीवेज हां 
ड्रागो को काफी अच्छी जगह मिली है बट ये टावर कर दिया है देखिए रास्ता ढूंढ रहे बट रास्ता है नहीं कोई ये कर लेगा ना इधर नहीं तो टावर डाल दिया क्योंकि कोई क्या आ जाएगा साइड से तो फील्ड पे कहीं उसके आर्चर्स थे बट आई डोंट सी एनी ओके हियर वी गो हियर वी गो दूसरी साइड पे भी वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट हाथी भी फॉरन फॉरन कोई फॉल कर रहा है ताकि ये आर्चर्स आ ना जाए आपके से मीन वाइल ऑन द अदर साइड सुल्तान भाई के आर्चर्स के खिलाफ इंगेज कर रहे थे स्काउट्स कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई बट स्टिल बींग होल्डिंग हिज फ्लैंक अच्छा वो एक सेकेंड हमारा अभी भी तुम्हारा भी उधर ही है तुम्हारा भी उधर ही है क्या तुम्हारा कैम भी उधर ही है हां तो किधर है अच्छा मेरे को अच्छा वो बॉटम लेफ्ट पे कैसा दिखता है ठीक है इधर ही ठीक है नहीं इधर ही सही है वो नहीं बोल रहा इस तरह नहीं वैसे रिसोर्सेज देखें अगर किसी ने जमा किए हैं आप जाने के लिए सो एक मैसेज फाइट हो रही है और ये सारी आर्मीज ये लोग पॉकेट पे जा रहे हैं कर रहे हैं पॉकेट की तरफ शाह की तरफ सो शाह इज काइंड ऑफ इन डेंजर एंड अब अब yes. जब वो ब्लैक स्मिथ लगा रहे हैं सो so, ये तो डिनाई भी हो सकती है एक्चुअली अगर ये आर्चर्स थोड़े सामने आए दिस इज एक्चुअली वेरी बैड हां ये ये डिनाई होने लगी है ब्लैक स्मिथ अगर ये ड्रैगो सिर्फ अपन आर्चर्स को माइक्रो करें ना तो ब्लैक स्मिथ डिनाई हो गया उसको कोको बार भी दिखने लगा बट ये कि वो फाइट एंगेज करवा के ब्लैक स्मिथ फोर्स बिल्ड करवा रहा है टेकेट कह रहा है उसे करो टेकेट कह रहा करो नाइस दो स्काउट्स ले लिए उसके बदले दैट्स काइंड ऑफ अ पॉजिटिव अभी आपको इंटरेस्टिंग ओरिजिनल अपने आर्चर्स शार्क की तरफ भेज रहे हैं डिफेंड करने के लिए वलक मीनवाइल फॉरवर्ड भेज रहे हैं मे बी वो पिक ऑफ ले ले आई वंडर यहाँ पे उसने पेट्रोल किए या वो बस ऐसे ही रास्ते में मारे जाएंगे काफी लेट आर्मर ये मुझे टैबोर कोच फ्लैश बैक करने लगे हैं हमें टैबोर कोच फ्लैश बैक करने को मिलने आएगा ओके ये बहुत अच्छी माइक्रो को तो ये देखो पिक ऑफ ले रहे आर्चर्स भी मर रहे हैं स्काउट को भी कर रहे हैं ड्रैगो आर्चर स्काउट यार ड्रैगो आई नो ओके भी भी आर्चर नंबर काफी है आर्चर नंबर काफी वाला क्वीन रॉयल कोशिश कर रहा है कि मैं इस साइड से थोड़ा डैमेज दूं इसका भी एडिट है ये नहीं है कितनी फाइट लिया ना यार या आई थ्री के गंदी फाइट दे शुड नॉट हैव लॉस्ट दैट फाइट उन्होंने कोई मिस्टेक की है मे बी इन आर्चर से उन आर्चर्स को मारते हम ड्रैगो जरा और वो हां टेकेट को उसको जंप करना चाहिए था फौरन बट एज वी कैन सी टेकेट अप हो चुका है विद 1 मिनट 20 सेकंड्स टू गो एंड सुल्तान भाई इज अ मिनट बिहाइंड टेकेट ये वर्क स्निक कर रहा है आर्चर उसकी वुडलैंड पे ड्रैगो भी स्निक ओ नो यहां पे तो बहुत ये इसे वॉल ही नहीं किया ओ याइक्स एंड उसने देख लिया वॉल के लिए भेजना शुरू कर लिया हाउस वॉल के लिए बट दिस इज अ प्रॉब्लम यहां पे भी एंगेजमेंट्स हो रहे हैं सारे आर्चर्स भी क्लीन अप कर दिए हैं ओके अपनी आर्मी भी जाने लगी है ड्रैगो का बिल्ड आउट ठीक है नॉट रियली उसके पास आर्चर्स हैं डिफेंड करने के लिए बट उसकी वुडलैंड साफ हो गई है हट गई है बस सही है इज देयर एनी अदर वुडलैंड नहीं ड्रैगो की सिर्फ यही वुडलैंड है दैट्स एक्चुअली नेवर माइंड यहां पे ये बहुत वो टेकेट आप भी सबसे भी क्यों कैसे जा रहा है एक्चुअली वो थोड़े बहुत स्काउट्स कमेंट कर सकता है ट्रेवल दन दैट कुछ खास नहीं कर सकता थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया वाले थोड़े बहुत आर्चर्स भेज के बट ओवरऑल कोई हैवी डैमेज नहीं किया आइडियल टाइम दिया है मीन वाइल जरियाब के बाकी आर्चर जो है वो रिक अराउंड द रोजी खेल रहे हैं रोजी बींग हादीज बेस हादी चेस कर रहा है उसके आर्चर्स इवन के कुछ मार रहे हैं यहाँ पे हाथी बहुत सा खेल रहे यार मेरे तो मेरे प्रोडिक्शन खराब हो जाएगी हाथी गंदा खेलो ओके I I don't think like, tournament game थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो की होगी बंदे ने ऐसे तो हो नहीं सकता you know? थोड़ी मेहनत तो करते हैं लोग एक मैं होता हूँ जो मेहनत नहीं करता सो हेयर वो नाइट्स निकलना शुरू हो गए डेकेट की बेस पर तो कोई डैमेज हुआ नहीं है सुल्तान भाई की बेस में शुरू में अटैक किया था बट उसके अलावा तो नहीं 
सवाल ये डेकेट ओके दो टीसी करके वो बूम कर रहे हैं मे बी एक और टी सी लगा है आई डोंट थिंक सो उन्होंने दो लोगों की बेस के बाहर जरिए आप क्या आती है ना वो असल में उसने शार्क पे डायरेक्ट किया था और फिर उसकी आर्मी चेस आउट की थी ना तो इस वजह से आदमी भी भी पुश किया हुआ है इसके ऊपर ये मुश्किल हो जाएगा इसके लिए थोड़ी देर अभी ट्रोल करना आई आई डू अग्री एक पॉइंट के जरियाब जो है उसने अपनी आर्मी बहुत स्प्रेड की हुई है जिसकी वजह से नंबर्स मैच नहीं हुए एंड ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके गेम में उसका आइडल टाइम कितना है आइडल टाइम है आपका ओ देखा काफी ओके हादी का 6 मिनट में पहुंचा हुआ है वो उस वजह वजह भी तो देखो ना ये बहुत एक मेजर गैप है ओरिजिनल लोगों की फाइट चल रही है वो ड्रैगो की अच्छा देखने पर आदमी और भाई आर्मीज जा रही हैं बट अगेन वो सुल्तान भाई पे जा रहे हैं आई गेस इनका ये गेम प्लान है सुल्तान भाई को मारो वो ठीक ठीक है ना अपनी टीम को ऐसे ही मरवा दो एग्जैक्टली एग्जैक्टली असल में हर्षमत भाई अक्सर एम्फसाइज करते थे आप सुल्तान भाई पे जाएंगे ना तो वो इतनी चीखें मारेंगे जो उनकी खुद की अपनी गेम खराब टीम की गेम हार जाएगी जी 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 ऐसे करके वो बोलते रहते हैं सो यो जी जी है भाई जी जी करें जी जी करें जी जी करें बट नाइट से करना शुरू हो गए इवन के चार नाइट से कल आए हैं तीन स्टेबल जाए आई डोंट बिलीव ये अच्छी फाइट है इनके लिए इवन के यहाँ पे एक नाइट लूज कर लेंगे मीन वाइल क्रॉस बोर्स एंड थोड़े से नाइट्स हैं जो हाथी की बेस के बाहर हैं यार ये मुझे लग रही तो हारने लगी सो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे ईगल्स आई बिलीव हार वेल बिलीव तो नहीं एटलीस्ट नज़र आ रहा है कि काफ़ी ये सुल्तान भी इधर काम तमाम हो गए तो उन्होंने चीखे मार मार दिया बट एक टीसी लगा हुआ है उनका सो आई थिंक इज सेफ यहाँ पे रेंज में जाएंगे नहीं नहीं बिल्कुल इधर जाते हैं मीन वाइल हादी की आर्मी क्लियर हो गई हो रही है यहाँ पे नाइट्स के खिलाफ और जो जरियाब है वो इस फुट लाइन को क्लियर करने लगे हैं इन ट्रेड ऑफ दो नाइट्स एंड आर्मी आई वंडर हाउ मैनी विलेजर्स यू विल लू बिफोर फोर वो माइक्रो फाइव फाइव विलेजर्स डेड बाकी सारे मिस कर रहे हैं अपने शॉर्ट्स मीन वाइल मैसेज फाइट हो रही सारे नाइट्स बैक रिडायरेक्ट हुए हैं हाथी बहुत अच्छा काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो दिस इज रियली बैड सिचुएशन फॉर शाह एंड को दे आर लूजिंग ऑन दिस साइड ट्रागो पे कोई प्रेशर नहीं है हाथी पे सारा प्रेशर है एंड डेकेट भी रिलाय करना पड़ेगा और हमरिंग भी आ गई है ड्रागो की इवन की मिलिस्टिक्स आ गई है मार्केट तोड़ने लगे हैं हाँ मार्केट तोड़ने लगे हैं ताकि वो उनका इको इम्पैक्ट हो सके सारा वो इको डबल टीम टीम टीसी में एक यहाँ पर है सो फार गेम जरिया पे अब डिपेंड करती है कि कैसे खेली जाए बट वो इतना स्प्रेड किया है अभी गेम में अपने अपने आर्चर्स थोड़े से बैकअप के लिए वाले अपने आर्चर्स ले आए हैं डिफेंड करने के लिए सुल्तान भाई को बट आई थिंक दे कैन टेक दिस फाइट वो काफ़ी कंफर्टेबल पोजिशन में है हालांकि आर्चर नंबर कम है नाइट्स अट्ठारह नाइट्स हैं सो दिस इज प्रॉब्लम एक बहुत अच्छी फाइट होगी इनके लिए ड्रागो फॉर सम रीजन विलेजर्स पिक ऑफ कर रहा है इंस्टेड ऑफ आर्चर्स मे बी ही शुड हैव जस्ट पिक ऑफ आर्चर्स इंस्टेड ऑफ विलेजर्स चार विलेजर्स तीन तीस हादी भी काफी अच्छा खेल रहे हैं जरिया ने कोई मोमेंटम पिकअप नहीं किया आई I मीन mean, कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं कभी साइड एनिमी को फ्लैंक्स पे जा रहे हैं जो अपोजिट साइड पर हैं यू डू हैव टू वंडर कि क्या सिचुएशन है क्या माइंडसेट है 
ईगल्स के कैंप में मैंने तो अपने सारे पैसे सोरी के बिल लगा दिए I feel like इधर eagles का murder होने लगा है क्योंकि ये direct T C पे आए हुए हैं knights even के dragon के archers बाकी को मार रहे हैं जहाँ पे कुछ हो रहा है so सुल्तान में कुछ 46 villagers पर हैं but वाला कप ने villagers सारे लूट कर रहा है इस time dragon को सिर्फ एक काम करने की जरूरत है वो है forward seat और इसका काम वाला का जीत के और फिर सुल्तान भी को focus करेगा सिर्फ एक forward seat अभी हादी के लिए काफी अच्छा मौका है अगर वो forward जाए और जरियाब को damage करे क्योंकि जरियाब is spread way too thin वो कभी you just blocked off your teammates reinforced नहीं actually call है never mind I agree to that. अब एक ही किसी था वो भी चला गया वर नेवर माइंड दो किसी हैं माय बैड आई एम अ वेरी बैड कास्टर अपने बट सारे विलेजेस हिचर करके जा रहे हैं ये बारा विलेजेस अगर यहाँ पे मर जाते हैं तो उनके पास सिर्फ फिर पीछे आठ विलेजेस बचेंगे जो कि आइडल टीसी में बैठे हुए हैं। टेकिंग ने बहुत नाइट्स ब I think Drago and Decade ने ये game पूरी carry कर ली है। बस ये था कि हाथी को port करना था, जो कि उसने कर लिया है। यार हाथी को तो game लेते हैं, यार तुम क्या? यार what are you doing, man? I think decisions में कोई issues हो रहे हैं, team coordination में issues हो रहे हैं कि भाई हमने सही किस पे जाना है, क्या करना है। Mistakes are being made और keepers ने इस चीज को utilize किया है। वाले कोशिश कर रहे हैं कि वो रिबूम करे डबल टीसी दो और टीसी लगा लिए उसने एक एक्सप्लेन स्टोन से बाय किया था हाथी का ज़्यादा स्कोर है हाथी इज़ नॉट अ बैड प्लेयर बस वो आउट ऑफ़ टच रहता है ओके ओके लेट्स सी दोस मैंगो शॉट्स सत्ताईस आर्चर्स हैं this is a very bad situation जब आपके flanks आपको बचाने आ रहे हैं वैसे pocket आप जब खेल रहे हो इस situation में आपके पास कोई contingency कुछ होना चाहिए जब आप तीन TC जाते हो ना आप army नहीं बचना पाते मैं decade भी दो तीन TC है but उसने शुरू में focus किया कि वो सारी army बनाए even कि जरियाब की army जो शाह की base में थी वो clear हो गई है but ये है कि जरियाब खुद aim जा चुका है उसके पास army कम है Drago is going to go, actually he was going to go first, you can see even Arbalist and Chemistry has been taken with Bracer So, this is a very nice place for Eagles This is a very bad situation for them I don't think you can come back here, the army numbers, the military numbers are very high, the villager numbers are very high Like 40 surplus here 70 surplus है military का पर 40 military का पर बिच में भी तीन and यहाँ पे I think half of his eco dies here सुल्तान का eco तो इधर ही मर गया है आदि एक TC है वो भी full हुआ हुआ है and आदले सोच को भी कच्चा चला रहे हैं I don't think सुल्तान भाई के पास इन TCs के बाद कुछ बचेगा meanwhile उधर भी वो प्रेशर में आ गए हैं अब जरिया वाइस्टा इस्टा को नाइस को भी कुछ बात करना पड़ा है आदि पूजा हो जाती है वो बस उधर खड़ा है उसने कुछ किया नहीं है बट ये है आई थिंक यहाँ पे जीजी हो चुका है क्योंकि ये देखो ये एक्चुअली देखो शाह ने रिजाइन कर दिया नो जीजीज एनीथिंग नथिं I think they did not want to waste any time. वो अगली game लगाना चाह रहे थे। Wow, stomp किया यार। मेरे पास तो बत्तीस रुपए रह गए हैं यार। यार। I would offer but मैं predict कर नहीं सकता so। वो यार कर्जा देगा? वो फिर आपको cartoon से लेना पड़ेगा। मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी तरह उसको डाल दूँ गेम कैप्चर को 
ताकि कैप्चर स्पेसिफिक विंडो पीरियड पे कैप्चर एज या कैप्चर एज काम नहीं कर रहा फिर समझ रहा इस ओबीएस पे कोई इश्यू है ओह एनीवेज डेन मैटर बैक टू द ड्राफ्ट वाओ स्टॉम्प हुआ है I hope rune stones pick को and hide out ना pick को क्योंकि अगर game लग भी गई मैं बीच में छोड़ के भाग जाऊँगा भाई। So as we can see, team timekeepers ने purpose खेला यहाँ पे यहाँ पे actually mines, koreans and berbers खेला था। So ये तीन से उसे eliminate हो गया mines, koreans and berbers. Whereas opposite side पे आपके हैं magiars. I'm actually surprised Britons के साथ इतना कुछ कर नहीं पाए जरिये आप. That that was kind of disappointing to be honest. Alrighty then. So up next, eagles को choose करना है rune stones या hideout. I think they will go rune stones. I mean, why won't you? You should even. Okay, so next game lobby मिल गई है। हम बस wait कर रहे हैं कि game start हो and we'll just finish fast, hopefully. So lobby बन गई है, lobby code दिया गया है and map जो select किया है वो है। Hmm, should I spoil or do you guys want to see? Let me know. Come on, guys. Let me know. आप लोग जानना चाहते हैं मैप क्या है या आप बाद में डिस्कवर करना चाहते हैं? Okay, apparently chat is dead. I mean, 
मिस्टेक्स वर मेड आई थिंक उन्होंने कहा कि यार हम पोम करके खेलेंगे बट अरे भी एट टाइम्स पोम वाला मैप नहीं है अनलेस यू कैन होल्ड योर सेल्फ इन दैट केस ये स्ट्रैटेजी काम करती है बट एल्ड्रागो एंड डेकेट ने ये वीक पॉइंट देखा ईगल्स की साइड पे कि ये लोग बूम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी काफ़ी पनिश किया सो विच इज़ अ प्रटी वाइबल स्ट्रेटी अगेंस्ट ईगल्स क्योंकि वो लेट गेम इम्प के लिए खेलते हैं नाट नॉट अर्ली कैसलेज सो दैट हैपन्ड Oh my god I'm so sleepy So four players are in the lobby hum bas do bandon ka wait kar rahe hain Can you just see ki mere CPU ka kya issue hai kya condition hai lag ho raha hai nahi ho raha kya chakka Is it dying or something? No. I mean, it should be dying. Okay, one to my music. Chala raha hoon. Okay, my 96% CPU use ho raha hai. But it's good. It's good. It's manageable. Uh, Love to predict, but uh, streamers could predict नहीं कर सकते. Apparently, what I've realized. So I think ये जो one percent है ये खुद scarecrow है. क्योंकि you know crows and eagles mix, so that's why उन्होंने दिया होगा votes. But in this need to stick together, you know. Okay, okay. So here's the thing: map change हुआ है. क्योंकि जब originally lobby बनी थी, उधर एक map select हुआ था. उसके बाद फिर दूसरा select हुआ है. So I wonder, क्या ये intentional? Well, I hope दूसरी team को पता हो. ये क्यों हुआ ये क्या हुआ है बट लेट्स आई एम स्टिल वेटिंग ऑन द गेम टू स्टार्ट Just in the lobby, lobby browser. Till then, I hope you guys are enjoying the music. Please do subscribe to this guy. He works very hard. Has pretty nice beats and music. काफी डोप बीट्स बनाते हैं यू नो टैलेंट शुड बी अप्रिशिएटेड एट टाइम्स शो हिम सम लव हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू विजिट हिज म्यूजिक सो दीज आर नाइस बीट्स आई एक्चुअली लव लव इट
Okay, so game is just about to start. So I'm just checking inspected games. Apparently, मैंने lobby को misplaced कर दिए, so I'm just waiting for that. So I think मैं यहाँ पे stop करता हूँ music को, ताकि हम so we can get back to you know. So lobby code yeah three five high yeah yeah okay so game में अभी start करने लगा हूँ let me just switch the scenes real quick Ziad by U R A Beast subscribing giving so many subs so map hand apparently hideout okay my game ka murder ho raha hai apparently just you know fast forward to this so you know what full fast forward kar lete hain jitna hota hai and uske baad karte hain commentary so south corner mein hai hamari timekeepers and in the north corner soaring eagles flanks pe eagles ke liye hai zaryab ke original shah as pocket and walak as flank versus hadi on flank drago on pocket and decade on flank so decade mongols that is interesting maybe wo early castle karke karna chahte hain you know just go as fast as you can on castle age or ek castle drop kar le wo zare aap pe which is interesting actually ye tazan stream nahi chal rahi black review aaya hai my bad okay my bad thank you so apologies boys top pe yeah so again top corners are north side pe eagles hain original shah and walak in that order versus hadi drago and decade in that order decade jo ke mongols khel rahe hain drago jo ke lithuanians pocket khel rahe hain and hadi jo ke khel raha hai aapka portuguese flank versus walak jo ke hai tatars shah as huns and original as vietnamese so it is very it would be very interesting to see mongols versus uh vietnamese match up kyunki agar mongols ke sath wo early advantage le leta hai aur vietnamese ko deny karta hai to kafi faydemand hogi but agar vietnamese kisi tarah snowball kar gayi na mongol mango die to useless ho jayenge like literally useless ho jayenge fayda nahi hoga Apparently, stream is dying. मैं तो देखूं कोई extra चीज तो नहीं है जो CPU खा रही है. No, just these guys. Okay then. 
फील लाइक मुझे री कर देना चाहिए बट सो प्रटी मच बोरिंग सेम शिट जो होता है अरीना में एंड हाइड आउट में एफ सी तक वेट कर रहे हैं कोई भी अप नहीं जा रहा हर कोई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स पॉप जाएगा बट ये है कि हादी थोड़ा पीछे रह गया है इवन कि वो अब अब जा रहा है फिल्म का कोई प्लान हो आई लाइक टू सी रिसोर्स वाइज आइडल टी सी अगेन हाथी का ज़्यादा रहा है एक विलेजर पीछे हैं वो फ्यूडल अब जा रहे हैं अब इसे मैं भी उनका प्ले आर्चर्स हो एफ सी ना हो कुछ पॉसिबिलिटी बट ये है कि रिसोर्स अगर हम देखें हाथी टेन ऑन वोड एट ऑन फूड एंड टू ऑन गोल्ड है तो ये आई थिंक ये आर्चर्स जा रहे हैं इस फ्लैंक अभी से वेर एज ट्रागो एंड डेकेट कैसल कर रहे हैं अदर साइड आई थिंक वो भी तीनों एफ सी कर रहे हैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे यप नेक्स्ट गेम स्टार्ट हो गई है सवाल ये बनता है हम अर्ली फ्यूडल अग्रेशन तो देखेंगे हाथी से जो कि आर्चर्स जा रहे हैं एंड इवन वलक पे जा रहे हैं सो इट्स सिमिलर मैचअप ज़्यादा गैप नहीं है इनकी लोज में विच विल बी चैलेंजिंग डेकेड आई थिंक वो एफ सी इन टू कैसल ड्रॉप करेगा अभी तक उसने विलेजर्स डाले तो नहीं है स्टोन पे सो पॉकेट पे ड्रग हुए एंड फ्लैंक पे टेकेड है सो फर्स्ट शीट इन द स्काउट फाइट जरियाब की है एंड टेकेड ही स्काउट फाइट हारता है अगर उसने किसी तरह हिल नहीं ली इवन ओके सो दोनों बने आज भी स्काउट से अब ये अपने पॉकेट को बोलना शुरू हो जाएगा यार ये करो फर्स्ट शर्ट ई स्काउट फाइट्स ओके ईगल्स जीते हैं अपनी साइड पे ड्रागो ने माइक्रो नहीं किया उसने एक मिस्टेक किया है उस ब्लेंडर आई होप उस ब्लेंडर ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान ना दिया हो एंड ड्रागो अब जा चुका है इवन सुल्तान भी जा चुके हैं सरयाब भी जा चुके हैं बट टेकेट अभी तक नहीं गया यार बल्क को बेहतर खेलना चाहिए पिछली गेम से ना जब उसे तब तक डिल चाहिए टैकेट भी जाने वाला है बट उसका फूड का थोड़ा इंटेक है हाँ आई मीन वालक को थोड़ा सा परफॉर्म करना चाहिए हाथी से बेहतर क्योंकि थोड़ा सा वो डिस्क्रेपेंसी है ये लोग की एंड एक्सपीरियंस है वालक एज कम्पेयर एज कम्पेयर टू हाथी सो लेट सी क्या होता है टैकेट भी आर्चर्स ही जा रहा है एफ सी जाके कोई कैसल ड्रॉप का कोई प्लान तो नहीं है आई डोंट नो वाई बलक ने टावर लगा लिया है आई डोंट नो वाई बलक कर रहे हैं बलक प्रेशर में आगे लगते हैं टूर्नामेंट में मैं भी ये टूर्नामेंट में प्रेशर हूं मैंने अपने गेमिंग वाली साइड में करियर में जो सीखा है ना ये सीखा कि टूर्नामेंट में प्रेशर नहीं रहता अगर प्रेशर लेंगे आप 90% गेम पे लूज करते हो हां बट इस इस प्रेशर को कैसे निगेट किया जाए ये आते हैं यार वो तो खेलता भी गेम उसको क्यों अपनी आर्मी निकाल दे क्या कर रहे हैं टावर क्यों लगा रहे हैं दूर है असल में वो एफसी कर रहे हैं ना तो मैं भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं अगर आप एफसी कर रहे हो इतने आप डालते हो गोल पे आप कुछ करने लगे हैं हां उधर देख के आप आर्चर्स तो बनाने के स्कैम्स तो निकाल रहे हैं उसको ये टावर आई थिंक डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी एक्चुअली वो टटार्स है ना टटार्स वो क्या आर्चर खेलेगा तो मैं भी उस वजह से वो प्रैप कर रहा है ही डजेंट नीड दैट मच ऑन फूड वर्क में से कैसे लग तो क्यों उसने 
ओके आई थिंक मैं जरे आपको देख रहा हूँ वो पैरानॉइड है वो रटन बना रहा है इट्स नॉट अ बैड थिंग बट एक्चुअली रटन इन्वेस्टमेंट अर्ली ऑन काफ़ी अच्छी होगी स्पेशली कि सब आप आपके सामने जो मंगोल जो तो सुल्तान भाई घूम कर रहे हैं एक उन्होंने स्टेबल लगाया है कुछ नाइट्स रखे हुए हैं बट ओवरऑल वो कुछ कर नहीं रहे हादी भी आई थिंक अब अब जाने की कोशिश करेगा विद इन द नेक्स्ट टू मिनट्स सो फार सो फार पांच छह टी हैं ईगल्स की साइड पे वेरस तीन टी हैं चार टी सीज हैं सॉरी कीपर्स की साइड पे डेकेड हाँ बट ये हाइड आउट है सो आई थिंक वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि जरा आपने पहले से ही यहाँ पे कैसे लगा है आई जस्ट होप कि ये आर्चर्स उस कैसल में ना जाएं अगर जाते हैं तो फिर ये मरेंगे बट डेकेड ने किसी तरह अवॉइड किया बहुत अच्छा आर्चर कैसल फायर को एंड यहाँ पे वो अपने बहुत अच्छा लगा है वो रेंज करता है वो ट्री रैंक और ट्री रैंक को भी रेंज करेगा वो जल्दी जल्दी कोई कॉल करने की कोशिश कर रहा है एक चलो एक्चुअली हाउस काफ़ी लो है सो ही कैन स्टिल गो इन दे कैन स्टिल गो इन तीन रिटर्न निकल आए हैं वैसे एंड रिटर्न को इतना आर्मर तो होता है कि वो शुरू में मार सके बट ये है कि उनके पास रेंज नहीं है इतनी जितनी इनके क्रॉस वोस पे है ये देखो ना चार रेंज है इसकी नंबर भी कम है मुझे तो आई थिंक जरा आपके अंदर फिर घुस गए आगे एक कैसल थोड़ा सा नीचे लगाता है उसको फिर वो काफी बेहतर रहना था और उसने अपनी वॉल के पीछे भी नहीं लगाया फुट लाइन भी डिनाई हो गई है जरा आपकी मुझे समझ नहीं आ रहा जरा आप क्या कर रहे हैं जरा आप आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहा था कि टैकेट को ये मैंगो टाइप प्ले करे बट इंस्टेड टैकेट आर्चर पे गया है तो मे बी काइंड ऑफ ठीक लगा वो What are these TCs वाला? Come on, ये क्या है? ये तो भाई अजमत भाई की रूह आ गई इसके अंदर। Oh no, I don't know. Quarter चुप नहीं है, तो लग गया तो। So I think काफी damage किया है, idly को दिए, decades ने चाहे उसने physical kills ना किए हो। कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं आज? लगता है भाई अच्छा उसके नाइट्स आ गए। हाँ दो तीन नाइट्स आ गए थे ज़्यादा नहीं थे बट स्टिल टैकेट भी आहिस्ता आहिस्ता टी सीज बढ़ा रहे हादी ने आर्मी बनाई हुई है बट वो अभी तक वो नहीं गया तीसरा लगा रहा है अभी सो so, आर्मी लीड पैर हम कहेंगे उसकी है नाम क्या है टाइम कीपर्स की बट वैसे जो इको लीड है वो मतलब फोर्थ किसी है? ईगल्स की है। अभी फोर्थ लगा रहा है। आई थिंक उसने रियलाइज किया है कि सामने हाथी है तो वुड लाइंस पे क्यों लगा रहे हो आप इतने ज़्यादा टीसी? दैट्स माय क्वेश्चन। एक कोल्ड पे लगाओ, एक शॉन पे लगाओ, थोड़ा सा इधर बाहर लगा लो, इस कोल्ड एंड शॉन को सुकिया कर लो। ये चार Anyways, I think next target जो decide किया है time keepers ने वही जो उन्होंने Arabia में किया था and उस तार पे पे जा रहे हैं। So micro काफी अच्छा कर रहा है टैके। Fletching अभी तक नहीं ली, actually ली है fletching दे लिए सारे आपने। But ये कि range रेंज फाइव है, फाइव वर्सेस सेवेन है, सो यू हैव टू वंडर। अगर टैकेट सही तरह माइक्रो करता है इनको, तो मैं भी या रिटर्न्स को भी 
आउट नंबर करके मार सकते हैं ड्रगो पोच अगर है नाइट फेंक भी रहा हूँ वो माइक्रो करवा रहा है ताकि ये ना हो इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है डेकेट की और ड्रगो की नॉर समथिंग वी सी वेरी ऑफ्टन इवन के अब कैब आर्चर्स निकल रहे हादी के तो काफी आर्चर आदमी नंबर्स हैं तो लोग उसका अब पे ऑफ कर रहे टावर तो अंदर आके मार देता हूँ आई तो करूँ क्या सुना मैं तोड़ने का इवन के अगर हादी अपनी आर्मी साथी तो टेस्ट कर वो देखो हादी के पास बैलिस्टिक्स दो नहीं है टैके रास्ता बना रहे ताकि भगा सके अभी तक तो उसका एक भी आर्चर नहीं मरा इसको रास्ते भगाने के चक्कर में उसको रास्ता बना के भागना चाहिए पर ये है कि सुल्तान भाई के नाइट्स आ गए आर्चर भगा दी है टैके ने ये क्या किया सुल्तान भी नहीं वो थोड़ी नहीं अपनी बॉल देर करती है उसने देर करती है एक्चुअली वो ट्री लाइन वाली तोड़े जो ट्री लगे हैं और जो वाला एफेक्टिव सीज भी बन गई है एक वलक की ये आर्चर्स देख के इवन के उसने स्कम टैग ले लिए लीड स्कम्स बट ये आर्चर्स चेस कर रहे हैं सुल्तान भाई भगा दिया है किसी तरह डेकेट ने इनटू द शैडोज वो अब सेफ है तो सरयाब अभी तक दो टी सी है थर्टी नाइन विलेजर्स पर है सुल्तान भाई सेवेंटी टू विलेजर्स एंड सॉरी सुल्तान भाई सेवेंटी फेर एज वलक सेवेंटी टू ड्रागो सिक्सटी विलेजर्स हादी फोर्टी वन एंड डेकेट फिफ्टी फाइव ड्रागो टू टी सी ड्रागो थ्री टी सी हो गया डेकेट भी आई थिंक थ्री टी सी थर्ड टी सी लगा रहा है हादी अभी तक एक टी सी है आदी ने कैसे भी डाल दिया अपनी वेस्ट एक सेफ साइड पे आई गेट दैट असल में वो ये अच्छा ठीक है थोड़ा सा नर्वस है ना ठीक अच्छा है कैसे ठीक है बुरा नहीं कर रहे हो नहीं वो बुरा नहीं कर मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा खेल रहा है कह रहा हूं वो थोड़ा नर्वस है मे बी एक्सपेक्टिंग एग्रेशन मे बी ओके वो इट इज ओके स्क्रम्स बहुत ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा स्क्रम है ये सारे आर्चर्स मारते हैं अपग्रेड्स भी अपग्रेड्स भी पूरी हैं आगे नहीं जा रहा है स्क्रीम स्कीट उसको माइक्रो करना देता है बहुत इजी नहीं मारना चाहिए मैग्नल भी आ रही है नीचे इसे वो पेट्रोल पे लगाए हुए हैं नाइस के लिए वो टैकेट क्यों आए हुए हैं वलक पे ऊपर देखो लेफ्ट साइड पे क्रॉस ओके हां सही कह रहे सॉरी मैं बैठ मैंने देखा नहीं I'm just assuming we're both sleeping. So okay, so one ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. The other ally's army is going to the base. सारे इसके विलेजर्स मर गए इस कैसे बनाते बनाते ये तो डाउट कैसे हो गया ये बात करते हैं ये बात करते हैं ये बात करते हैं ये ना किसी को टेक करते हैं सिर्फ टेक कंट्रोल के लिए अच्छा है हाथी अभी तक अपने आर्चर्स नहीं यूज़ करा वो गन्स यूज़ करता है इससे इससे जो बैड मिस्टेक हाथी मतलब और विलेज ये एक मिस्टेक है। उधर टैकेट सरे आप तो भी पुश कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे। वो वो सुल्तान देख बीच में। या या। ऐसे ऐसे। But I wonder हाँ ये तो अब जाएगा अब तो ये कैसे लग जाएगा। Meanwhile ड्रागो के साथ वो उनकी बेस पे जा तो रहे हैं। Eagles जो हैं वो constant pressure डाल रहे हैं enemies पे। And अभी तक कोई अब जाने का सोच तो नहीं रहा। Actually हाथी जा सकत अगर वो थोड़ा सा और गोल्ड खटा कर ले, but ये है कि उसने फूड सेल करके गोल्ड जमा कर लिया है। so I think वो पोर्चुगीज गन्स खेलेगा, सेफ खेलेगा। वाला कोवर बुक कर रहा है इवन। वो 88 फिलेजर्स पर है, उसको चाहिए कि I mean कितने टीसी लगाएगा और? I mean इसका लगता है लास्ट जब टीसी टूटा था वो अब गुस्सा आ गया उसे। छह टीसी हैं उसके। 
पहले तोड़ लो इसे तोड़ दिया मैं हर किसी को बता रही डेकेट के पास बहुत ज़्यादा वोट है उसको सेल करके मैं ज़रा देखूँ वोट की कॉस्ट क्या है अगर वो सेल करके इसको किसी तरह कर लेता है एक्चुअली कोई वो नहीं है कि प्राइस फोर्टी थ्री वो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं ना सारे सोल्ड नहीं नहीं ये तो वो सेल एंड बाय हो रहा है मैं ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में रेट्स क्या हैं यहाँ पे एक मैसेज फाइट हो रही है आई थिंक सो फार ये पैकेट की साइड भी अच्छी है क्योंकि वो काफ़ी नाइट्स में ये थ्रो हो गए ना कर दें ये सुल्तान भाई के लिए काफ़ी वैल्यूबल नाइट्स थे रटन ने भी कोई डैमेज नहीं किया आज उसको पैकेट काफ़ी अच्छी माइक्रो का भी सारे नाइट्स मार रहे हैं सो आई थिंक ये काफ़ी वर्थ इट है इसके लिए इवन ड्रागो की काफ़ी आर्मी बनी हुई है इधर सो ऑल एंड ऑल आई वुड से वर्थ इट फाइट है क्रॉस वो नंबर्स भी नहीं लूज किए लिमिटेड नाइट सॉरी बरक नहीं इम्प्रूव कर दिया आई मीन कंसिडरिंग उसके पास सौ वेलेजर को करना तो चाहिए था हाँ उसे अब ये फायदा है कि वो पुश करना चाहिए तो हाँ बट क्या बात है बस गन ऑटिस आई डोंट नो ये तो ट्रोल कर रहा है खाती इसको यार टू गुड इवन कि कम्स हैं और ऑर्गन गन्स के चार पीएस साथ मरे हैं राइट क्योंकि बरक के पास कम नहीं वो सीज है सीज क्या करेगी स्कम्स को स्कम्स क्या करेंगी सीज को ये देख ये भी सीज ही तो है जो ट्रैप ट्रैप कह रहा हूँ बैटरिंग रहा है मैं तो बैटरिंग लगे बुरा कम बहुत बुरा सीज है टैकेट ने बहुत एक स्मार्ट पूव किए वो इधर जो दो गोल्ड हैं दोनों प्लेयर्स के बीच उधर वो कैसे लगा रहा है ये ये चीज़ मैं कहता हूँ फलों को ऐसा कोई कैसे लगाना चाहिए तो उसमें किस भी वो ब्रेक नहीं कर सके लेकिन मैप कंट्रोल भी अच्छा है इवन के टैकेट भी एम चला गया और जरा भी एम चा रहा है वो खुद भी कैसे लगाने आ रहा था एक्चुअली जगह तो खुद कैसे लगाने आ रहे बट उसको रियलाइज पहले से कैसे बन रहे और टैकेट विलेजर्स लूज करेगा काफी होगा बट आई थिंक ये बहुत बड़ा होता है इस पोजिशन को होल्ड करना बहुत बड़ा होता है रटन आर्चर भी देख रहे हैं रटन आर्चर भी मेल्ट हो रहे हैं नाइट से बहुत अच्छी फाइट्स दे रही है इधर अपनी साइड इवन के हादी उस साइड पर काफी डेवलप हादी प्रो You still have your archers. Use these. Are these like I don't care. But it is too easy. Murder. Wait, wait, wait. I have to say, low elo legends ke beech murder ho raha hai. Even ke ab drago participate kar raha hai aake. Okay, it's nice. Let's get another one. Let's get some easy ones. Eagles ne three sides ne up click kar liye and. जो आपकी टाइम की पेट वाली टीम है उसमें सिर्फ दो बंदों ने सॉरी एक बंदे ने एम किया है क्या भी होने लगे सी जॉनेजर्स ओके ओके सी जॉनेजर्स फॉर बलक वो ऑर्गन गर्ल्स को काउंटर करना चाह रहे हैं सीएसए बहुत अच्छा है आई डोंट सी एनी ट्रैप्स डेकेड की ट्रैप निकल रही है बट उसकी अभी तक नहीं निकल रही क्योंकि वो एम पे नहीं है नेवर माइंड I just realized. Decade. 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 Stone hauling. करना शुरू हो गया. So. ये है कि Drago अब उसकी Sultan भाई की base में जा रहे हैं. उसने. वालक ने. वालक कह रहा हूँ. Hadi ने पहले एक pick up कर लिया है Drago से. You have to wonder. वो Sultan भाई की night तो right side में उठा के. हाँ चल रहा है. यहाँ पर फाइट हो रही है यहाँ ट्रैप अप हो गई है दो ट्रैप्स उसके लिए तीन ट्रैप्स उसके लिए निकल आई हैं सर आप के लिए बहुत नाइट ये फाइट आने से ही कर रहा था कुछ नहीं चाहिए ये ट्रैप तो गई इसको डैमेज करेगा सर आप के लिए करेगा ये भी ये ट्रैप गई तो ये नाइट सेल क्या करें and for some reason वाला camels भी बना रहा है यार camel कौन है और भी नहीं 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 but वो जो अगर knights आते हैं और nagers को मारने के लिए उसको counter तो करते हैं ना camels हाँ actually ये अकल मत यूज़ नहीं की है अगर वो सोच रहा है तो फिर वो अच्छी बात है कभी सोच रहा तो वो try करता है meanwhile decade खुद nagers जा रहा है 
रिटर्न्स के लिए हाँ उसको करना पड़ेगा तो तो है भी नहीं उसका आई मीन ड्रैग को अभी तक एक कर रहे हैं उसको कर रहे हैं अपने यूनिट्स हाँ फिर अच्छा वो वो रैम मार रहा है है मैं ब्रो मैं क्या पता नहीं क्या फिर ये सीज होने जा रहे हैं क्या होने जा रहे हैं ये होने जा रहे हैं सीज नहीं आई अभी I don't think Tatars को सीज मिलती है। I think उन्होंने मार्केट सेटअप कर ली है। वो टॉप लेफ्ट में क्या हो रहा है? ठीक है। अच्छा ये क्या करना है? Sneak villagers हैं, जो मर गए। Wildlife से apparently मर गए हैं। ये क्या हुआ है? देखना हम चीज़ लेंगे बाद में। अब तो trash talk होगी decade की। एक और एक और एक और एक और लगे। यार कहाँ पे? वो लेफ्ट में वो लेफ्ट में बराबर ही नहीं नहीं वो दो वेले जो थे उसके बाद नहीं थे आह अच्छा सुन रहे हैं वो स्ट्रीम स्विच के लिए कुछ स्कोर लेग हो रहा था लेकिन मजा आ गया ये तो है वेल यहाँ पे तो ड्रैगो अपने नाइट सारे लूज करवा रहा है ओह आई फॉरगॉट ड्रैगो तो लिथुएनियन है ये तो एक्चुअली काफी अच्छा फेवरेबल चीज है � so अब test होगा ये decade and dragon के लिए क्योंकि सामने upgraded units हैं but ये कि उसके पास siege onagers siege क्या था onagers simple onagers हैं जो इनको counter करते हैं return archers को उनको बस calf को clear करना चाहिए and हम देख रहे हैं सुल्तान भाई के पास 61 cavalier हैं and वो hunts पहले दिन भी हो सकते हैं ऐसा ऐसा अगर उनकी इको बन जाए तो 60 पैलेडेंस इस वे टू डेंजरस ये क्लियर नहीं होते लिथुएनियंस अभी भी इम्प नहीं पहुंचा ट्रागो सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी बेड ब्लंडर फॉर देम आई थिंक हाथी पुश होने लगे अगर उसके ओ उसकी एन ओनली जस्ट फर्स्ट ही ये सीज़न है जस्ट वो आगे नहीं आया बस इसको एक दो हाँ इसको एक दो ऑनेजर्स के खिलाफ तो यूज़ ओ मेल्ट हो रहे हैं ये एक्चुअली मेल्ट हो रहे हैं ऑर्गन गन्स इससे अगर इसका नंबर बहुत ज़्यादा होगा फिर फायदा होगा अभी तो हादी को ऑनेजर्स चाहिए या तो उसको कोई कैव यूनिट्स चाहिए जो मार सके इनको इवन के हेल्प्स चल सकते हैं यहाँ पे हाँ बट ड्रैगो खुद अपनी साइड से बिजी है क्योंकि उधर भी एक मैसिव कैब आर्मी आ रही थी आधी कैब आर्मी स्प्लिट हुई हुई है सुल्तान भाई ने अपनी दोनों आर्मीज को स्प्लिट किया हुआ है आधी वालक की साइड आधी टैकेट जरियाब की साइड हाथी ब्रो प्लीज प्लीज यूज़ इट इस हाँ खड़े हैं रेडी तो हैं काफी देर के बट यूज़ेबल हैं। एनीवेज दूसरी साइड ओए ही वाज नॉट रेडी। दे वर नॉट रेडी एट ऑल फॉर दैट ऑनेजर शॉट्स। हाँ काम तो हुई है बट वेल पैलेटिन क्लिकअप तो हो चुका है बट आई वुड हैव प्रेफर्ड ये फुल एचपी वाले पैलेटिन होते थोड़े बहुत उनके लो भी हुए हैं लेकिन वो टाइप तो फिर भी करना पड़ता था लेकिन कैसे भी जाओगे लेट्स सी ड्रैगन की आर्मी कहाँ है उसके 20 नाइट्स से सिर्फ जो उसने यहाँ रखे हुए हैं 130 के विलेजर्स हैं 44 आर्मी गन में बट हाथी विलेजर्स नहीं पढ़ा रहा वो अभी तक 80 सी पर है एंड वो मैसे भी बुरी तरह पुश हो रहा है सो ड्रैगन को कुछ करना पड़ेगा उस साइड से वरना हाथी बहुत डेंजर है � I mean उसके पास इको तो है हसार की but ये बच गया बच गया but ये कि कैसल जा रहे हैं आदि के उसको seriously army भेजनी पड़ेगी ड्रैगो को इस साइड पे 
वो स्ट्रगल कर रहा है इस साइड उसके पास इको भी नहीं है अपनी तो वो सस्टेन कर सके अगर वो सर्वाइव कर लेता है थोड़ी देर और मैसर फाइट्स अभी तक कहीं भी ब्रेकआउट नहीं हुई बट अब पैलेटेंस आ रहे हैं स्प्रेड फॉर्मेशन में सो so, ये काफ़ी डेंजरस फाइट हो सकती है इनके लिए एक्चुअली गेम डिफाइन फाइट हो सकती है बट ये है कि डेकेट ने रेडी रखे हुए हैं अपने हसार थोड़ा बहुत ट्रेड शील्ड देने के लिए ट्रेड बना तो रहे हैं ये लोग अपनी साइड पे ओके ये सुल्तान भाई के साइड पैलेटेंस भी आ गए शॉर्ट पड़ी है पर पहले तो इसको इतना डैमेज नहीं हो गया यहाँ पे के आर वो डिंडल होने लगे बहुत बुरी तरह डिंडल होने लगे हैं दूसरी साइड पर किसी तरह सरवाइव कर गया है आज नॉट फॉर लॉन्ग I don't get it. Drago ने GG क्यों कर दिया? Yeah. Okay then. हम third decider game पे जा रहे हैं. Eagles एक game ले रहे हैं. आपने better खेल लिया उसे. शुरू में उन्होंने throw किया. उनकी army को जितनी मैंने तारीफे सुनी है ना ड्रागो की डी एम के लिए लेट गेम प्लेयर काफी अच्छा है इतना नहीं है स्कोर डिफरेंस भी इतना नहीं है आपके पास कोई काउंटर होना चाहिए था इसके लिए करना चाहिए था कोई आपको आप लिथुनियन जो आपको एक तो मंक से रेलिक्स कलेक्ट कर देने चाहिए थे इवन कि अगर कैवलियर होते विद प्लस फाइव फोर डैमेज हाँ अगर आपके पास थोड़े बहुत रेलिक्स भी होते हैं ना ये आपका मैसेव एडवांटेज आपने लूज किया है अदर दैन दैट सुल्तान भाई ने तो अपने बाकी तो अपग्रेड्स भी नहीं ली जो अटैक की है तो यू हैव टू वंडर ये प्रीएम्प्टिव जीजी था आई थिंक ये गेम अगर थोड़ी देर और जाती है एंड ये लोग एक सॉलिड पोजीशन में आते हैं ना ये जीत सकते थे नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि सुल्तान भी की बहुत पाला दे नहीं इधर इन्होंने पुश कर दिया था डेकेट को उधर से वो वो भी वलक भी कर रहे और आदि उसको रोक तो सकता नहीं ड्रैगो दो साइड से खेल ही नहीं सकता ना दो साइड भी नहीं बेहतर था अभी भी वो दी इनफेमस ड्रैगो जो के टाइम तो देना नहीं था इन्होंने सुल्तान भी की टीम ने हम्म टाइम तो बिल्कुल नहीं देना था वो टाइम हाँ नहीं देखा कुछ आपको बस ना उसके बस वो हैं रिलिक्स हैं जहाँ तक मुझे नजर आना नहीं बहुत प्रीमियम टिप्स चीज़ की है क्योंकि अगर आप ओरिजिनल की पेस थे कि इतना ज़्यादा इको उनकी है नहीं मतलब 73 विलेजर्स हैं ऑल यू नीड टू डू एंड बस घुस जाओ एंड आप इसके फूड विलेजर्स भी मार दो ना वो एक मैसिव सेटबैक है बस ये है कि सुल्तान भाई की इको स्ट्रॉंग है एंड वालक की इको स्ट्रॉंग है तेरे आप इतना अच्छा नहीं खेल रहा मेरे ख्याल में तो इतना खेलना चाहिए इसे हम्म एक काइंड ऑफ फैक्ट्री डेकेड की इको स्ट्रॉंग है आई थिंक ड्रैगो की भी इको स्ट्रॉंग इतनी तो है कि वो कर ले वो 150 विलेजर्स पर उसे जीजी किया है लेकिन वो ये है ना कि वो जो डेकेड पुश हो चुका हुआ है वो उसकी अब कुछ ना उसको कैसल है उसको विलेजर करने के लिए गरिसन और अगर वो कर भी लेता कहीं ना कहीं व्हाट्स द पॉइंट आपने इतना टाइम वेस्ट किया है इको बनाने में और फिर आपने 50 मिनट में चीजी कर लिया है स्पेशली हाइड आउट जैसे मैप में जो कि आई थिंक 20 मिनट और होल्ड कर सकते थे ही ट्रागो की इको देखो 6700 वोट है 5700 फोर्ड है आर यू टेलिंग मी आर यू सीरियसली टेलिंग मी उसके पास वो उस उसके साथ मैच करने के लिए वो नहीं है ना गोल्ड अब वो कर बना भी लेते हैं उसके पास ऊपर से रेलिक वाले नहीं है हेल्प स्पाइक्स आप फूड एंड वुड सेल करो हेल्प स्पाइक्स इट लिथुएनियन पाइक्स है कम ना उसको स्विच करने में टाइम लगेगा तो उतने में डेकेट पुश है द ग्रेट ट्रागो इन टीएम्स आई डोंट नो हाउ ही लॉस्ट दिस गेम आई एम 
आई एम शॉक्ड ये बहुत आई हैव टू से ये बहुत उसने वो हाथी को कलवाई से रहे हैं क्योंकि वो उनको फर्क नहीं पड़ता अगर हारे जीते इधर मैं अगर डेकेड हूं इधर मैं अगर हाथी हूं राइट right? एंड मैं ये देखता हूं कि मेरे टीममेट ने पॉकेट में 150 विलेजर्स 6700 वुड एंड 5700 कोल फूड विद 550 स्टोन एंड 290 गोल्ड अगर ये सेल भी करके वो कर लेता है किसी तरह होल्ड टीममेट को होल्ड आई आई गेस थोड़ा ये थ्रो है मे बी ये लिटरली थ्रो है सोर्सेस ऑफ टेस्ट वाज चलो क्या कहते हैं भी तीसरी गेम होगी कि वॉक ओवर दे रहे हैं थर्ड गेम हम थोड़ा सा कल के लिए छोड़ते हैं क्लिफ हैंगर छोड़ते हैं जी सोड भाई मैं भी सोने ही लगा हूं काफी लेट हो गया यू नो जस्ट बता रहा हूं स्लीपी एफ सो आई थिंक आज के लिए काफी है अह हां आज के दिन ये सेट पूरा होगा बट उसका मैच कल होगा सो कास्ट एटलीस्ट मैं कल करूंगा जब तक कल अगर कोई टीम्स डिसाइड करती हैं सेमीफाइनल्स या फाइनल्स खेलने के लिए थोड़ा सा मटेरियल कल के लिए भी तो यू नो एनीवेज वेल आई गेस मैं यहाँ पे स्ट्रीम शॉप कर रहा हूँ सो गुड नाइट टू एवरीवन आई विल सी यू टुमारो एक घंटे के लिए सही मैं गेम कास्ट करूँगा ज़रूर But other than that, good night. Love is.